Tunahitaji kufurahia maisha kwa sababu hakuna jambo zuri na tamu kama ukiwa hai unapumua tu. Anaongea damu huko akiwa na familia yake na mdogo wake na mpenzi wake Anita. Katika siku ambayo umenifurahisha, mbona ni leo? Kwa sababu ni mwaka mpya na tunahusubiri kwa hamu kubwa hata usingizi sina. Na tupo wenyewe tu nje hapa tukila maisha. Alongea Anita akiwa na furaha sana. Kaka mimi nimechoka bwana naenda kulala. Kwa sababu naona mbali sana muda wako kusubiria. Ninyi mtendea tu kuwasha mafata yenu hapa. Mimi muda ukifikia acheni tu nilale zangu mimi. Aliongea Esther alikuwa ni mdogo tu, ni binti wa miaka moja tu. Sawa nikutakie usiku mwema mdogo wangu. Sisi tunasubiri mpaka muda ufike hapa. Aliongea damu huko akiwa hana wasiwasi kabisa. Wala hofu yote alibaki nje yeye hey, ikiwa na mpenzi wake. Kama ujuavyo tena, hasi na chanya zikigusana, ni cheche tu zinatokea. Walisogeleana huko akiwa tayari. Anita alimwachia huru kabisa damu. Kwa denda ila ala mwiligonga, muda ulikuwa tayari umeshafika. Hapo na sasa waliwasha mafatake na kutupa juu kwa fulana na kelele za kutosha kabisa, kama wapo wengi kumbe wawili tu. Hatimaye tumeuona, tumeuona mwaka mpya kipenzi changu. Jamani. Na imani sasa muda umewafaka wa kufunga ndoa. Mimi na wewe sasa au unasemaje? Adamu aliuliza. He, unadhani nitakataa sasa? Hapana. Nipo tayari hata kama ukisema bado umri mdogo wa kuingia kwenye ndoa ila kwako. Nipo tayari kabisa kwa chochote kile. Haijibu Anita huko akiwa na jamini kabisa. Basi mimi nitaenda kuongea na baba ili aongee na familia yako. Ndio watuweze kufunga haraka sana maana nataka kuishi na wewe kwa uhuru zaidi kuliko hivi sasa. Aliongea Adam alitikisa kichwa tu Anita na mchezo ulianza kukimbizana huku atakaye kumshika mwanzake anampiga busu. Ilikuwa ni furaha sana na mpaka raha tena uwezi amini kabisa. Walicheza mpaka saa nane za usiku. Hapo alirudi zao hotelini kwenda kupumzika. Kabla hatujalala tafadhali naomba tu tukamkague Esther kwanza. Kalala usiku huu au maana alikuwa na wenge sana la usingizi ujue. Aliongea Hofu yako tu ila ninachojua mimi iwe ni mkubwa bwana. Hawezi kufanya mambo ya kitoto kama haya bwana. Aliongea Adam huko akiwa anamwambia Anita. Nadhani unaambiwa kila siku kinga ni bora kuliko tiba. Tabua kitu kimoja tu. Hofu yangu ni nzuri sana na usingizi tutalala kwa raha zetu ikiwa tumejihakikisha kuwa kweli amepumzika. Maana naona moyo wangu hautulii kabisa. Aliongea Anita na kumshika mkono japo kishingo upande alikubali kwenda Adam maana Hei alikuwa na mizuka ya mapenzi tu pale. Walifika na kufungua mlango chumba cha Esther. Kwanza walishtuka kuona mlango haujafungwa. Umeegeshwa tu walipotazama ndani kabisa. Hapo ndo lipochoka kabisa. Hakuna mtu ndani zaidi walikuwa na nalo liko wazi. Hapo Adamu ndo alizidi kupagawa sana. Alisogelea dirishani ndipo alipojionea mwenyewe kama ambayo ilimsaidia mtu kushuka chini. Hapo hapo akili yake ilianza kumwambia Esther katekwa. Nilikwambia mimi, je, tungeendelea kulala mpaka asubuhi? Tungeanzia wapi sasa kumtafuta jamani? Anita aliongea huku akiwa anataka kulia. Nitamwambia nini baba sasa? Hai nikabizi mdogo wangu ni mlinde mimi jamani. Kwa nini lakini matatizo kwetu tukila siku? Alongea damu huku akiwa analia na kulalamika mwenyewe. Kumbuka usio muda wa kulia sasa. Au kujilaumu cha kufanya? Mpigie simu baba yako na umwambie kila kitu. Kwa sababu yeye ni waziri mkuu basi kumpata mbona ni kitu haraka sana tu. Alongea Anita na kumtuliza mpenzi wake. Hofu sahi usemavyo lakini tambua kitu kimoja tu. Baba alishindwa kumlinda mama akiwa na cheo chake hichi hichi na kusababisha mama alikufa. Na kama alimtoa kafala mama ili aendelee kudumu katika uwaziri wake mkuu, hata nikimwambia sasa hivi hatofanya chochote kile namjua mimi. Aliongea Adam na huku akimaanisha ukweli kabisa. Miaka inasonga sana mbele na mtu huwa anabadilika. Hivyo sija kusema hivyo. Kama baba yako wa leo ndio baba yako wa zamani. Muda mwingi tunatumia hapa kuongea tu badala ya kumpigia simu na tucheki kwa insistiv kamera ili kujua ni nani kafanya jambo hili. Aliongea Anita huko akiwa sharp kabisa kwa kila kitu. Adamu alichukua simu na kumpigia baba yake huko akiwa anaenda kwenye chumba cha CCTV kamera kwa ajili ya kuangalia. Hello baba. Mbona usiku sana mwanangu kuna nini? Kuna tatizo baba. Esther katekwa na watu wajisojulikana na sijuka pele kwa wapi baba. Fanya kitu jamani. Ni ujinga gani umeufanya sasa hivi? Umekuwa wewe unashindwaje kumlinda mdogo wako? Na kuja sasa hivi na ndege binafsi. Aliongea mzee Kingo ambaye ndio alikuwa waziri mkuu wa nchi hiyo. 
Sawa baba na kusubiri nina hofu sana baba. Mdogo wangu aliongea damu na simu alikata hapo hapo. Walifika kwenye chumba cha CCTV kamera kwa kagua. Walimkuta mlinzi pamoja na mkaguze wote. Walikuwa wamelala kabisa tu. Hapo walipoanza kuamsha pamoja kila mmoja na kumwambia kague maana kuna mtu kapotea ila cha ajabu hakuna hata video inaonyesha kitu chochote kile. Du, sasa nimeamini alofanya kazini hatari sana. Maana alikuwa anajua ni nini anafanya. Hatuna jinsi zaidi ya kumsubiri baba tu hapa arudi. Aliongea Anita na kurudi chumbani kwao kutulia. Kila mmoja alikuwa hakai mbili haikai moja haikai. Kwa Adam tena ndio ilikuwa imezidi kabisa. Kwa wazini mkuu akiwa katika ndege binafsi, ujumbe uliingia kwenye simu yake na mbangeni kabisa ilisomeka. Kama unamhitaji mtoto wako, akiwa hai kabisa, basi hakikisha unakuja sehemu ambayo tunakupa anwani yetu. Tena uje peke yako, ukija na walinzi wako tambua, utakuta maiti tu kwa mwanao. Na ukija huku uje na kiasi cha pesa taslim milioni mbili Na ukimchukua mwanao akikisha unadumu kwenye kazi yako ndani ya wiki tu kisha unajiuzulu hadi hapo utakapoteuliwa tena. Ni ujumbe ambao alitumiwa kwanza alisoma mara mbili mbili. Tena akiwa kwenye ndege, haamini kama ni kweli. Ndege binafsi ilifika sehemu ambapo alikuwa Adam na Anita ni kwenye hoteli kubwa ambayo iko msituni vi sehemu ambayo kwa ajili ya utalii tu ipo. Baba tujapata taarifa yote kuhusu mdogo wangu jamani. Aliuliza Adam. Nimepata ila nimeambiwa niende peke yangu. Najua kwamba huu ni mtego tu. Nitaenda kufa yote kwa sababu ya cheo changu. Kikubwa nilichokuwa nacho ndio maana kinanipa matatizo kama haya. Sasa naenda kumkomboa mdogo wako. Akikisha hata kama ni kifa uwe mwenye kitu wa mtaa au mjumbe wa nyumba kumi usikubali mwanangu. Aliongea mzee Kingo hapana. Hapana baba. Sasa nadhani twende wote. Najua japo nilikimbia jeshini ila idea ninayo nikabizi mimi mashine gani na wewe chukua hiyo ya kujitetea lazima turudi na Esther hapa. Aliongea kwa ujasiri mkubwa sana. Hapana, tunaweza kwenda wote. Tukaishia kufa bure huko. Hii itaondoa sifa mbaya sana katika familia yetu. Wewe baki mimi naenda. Aliongea mzee Kingo na kutoa amri kwa walinzi wake wote wa mkabizi hada mwili aende kubaki yeye peke yake pale. Hakutaka kuingiza familia yake yote katika matatizo kwa sababu kwa sasa aliona kabisa mtoto alobaki naye ni mmoja tu na hivyo anaweza kamkosa hata huyo. Kwa hiyo naona nishikilia kaka eh. Ukumbuki zamani tulivyokuwa tumempoteza mama katika mtindo kama huo. Na kuomba. Na kuomba. Baba bila mimi hataweza hataweza kabisa kumkomboa mdogo wangu. Natambua na pesa. Kila kitu katika kupigana ila peke yake hawezi ni ngumu unaweza kufa huko huko na kuomba nisaidie. Huu wema wako hakikisha sito usahau katika maisha yangu yote. Siku moja nitakuja kukulipa tafadhali. Anongea damu kwa pole akiwa namuomba mtu ambaye aliachiwa pale amlinde. Kwa sababu aliongea maneno ya kuomba tena na busala sana kwa huruma iliyomwingia kabisa. Alikuta akimwachia tena kiulaini kabisa. Sasa basi nenda hakikisha unakuwa makini sana na urudi baba yako hapa mkiwa salama. Na kuombea mdogo wangu nenda kapambale. Aliongea na mlinzi na kumwachia huru adamu ambaye hakutaka kuuliza zaidi. Haitoka speedi ya amble sikumuwai kabisa baba yake maana alijua kabisa ule ni mtego tena utamgalimu sana maisha yake hakutaka kumpoteza kabisa baba yake kutokana na kasi yake kubwa aliweza kumkuta baba yake njiani ndio anakaribia umefuata nini hapo na nani kapinga amri yangu aliuliza mzee Kingo hakuna muda wa kupoteza hapa baba hebu tutokomee mbele zaidi na mimi nitaendelea kutokelezea huko huko kwa nyuma hakikisha muda wote unakuwa salama mambo mengine baadaye nadhani umenelewa baba yangu Alongea Adam huko akaendelea kumsisitiza babake. Mzee Kingo akutaka kabisa kumpinga mwanawe. Zedi zedi aliamua kushirikiana na mwanawe sasa huko kila mmoja akiwa na silaha yake. Kuwa makini mwanangu, kumbuka nimebaki na wewe tu. Alongea mzee Kingo na akiwa waligawanyika huku na huku kwa umakini mkubwa sana. Walitembea kama kilomita moja akifika eneo la tukio. Ambapo huko mzee Kingo naye alienda huko akiwa anajificha ficha. Alimona binti yake Esther akiwa kafungwa kamba. Na alikuwa akimlinda ni mtu mmoja tu bila kujua juu ya mti kulikuwa na mtu mwingine ambaye alikuwa na target ya kumuua. Alimuua na kujitokeza bila kuchunguza kwa makini kabisa. Adamu ambaye alizunguka kwa nyuma ndio alifanikiwa sasa kumuona na aliamua kumtungua kwa bunduki ambayo alikuwa nayo hapo. Huyu wa chini alishtuka na kutaka kumuua Esther ili kumweka kama kinga yake lakini hakufanikiwa. Naye alichapo risasi hapo hapo. 
kwenye mkono wake na hapo walipata wasawa kumchukua Esther na kuondoka naye. Haraka iwezekanavyo. Hakikisha unafanikiwa kutoka eneo salama kabisa na mdogo wako. Mimi kukimbia siwezi kwa mli huo nilokuwa nao. Watakuja wengi sana sasa kwa sababu mli wa bunduki imesikika. Anaongea mzee Kingo ambapo Adam alitoka na mdogo wake mbio. Huku akiwa amemwacha baba yao nyuma huku moyo wao ukijisemea. Nitakurudia baba yangu. Nitakurudia hata usijali. Siwezi kukuacha baba yangu katika hali kama hii. Aliongea na moyo wake huku akiwa anatoka sehemu ya hatari kabisa na kumfikisha ambapo watakuwa ni mbali kabisa na wenye hilo la hatari. Walifika mpaka kwenye hoteli ambao walikuwa wamefikia. Hakikisha unarudi na utusubiri ngoja nimkamchukue baba aliongea Adam. Aliongea Esther na huku akikimbia huku Adam akiwa anarudi eneo la tukio ambako alimwacha baba yake. Alikuwa anakimbia bila kupumzika na hatimali muona ule mzee. Naye alio akiwa anakuja mdogo mdogo huku akiwa anajikongoja. Sasa ile anataka kumkaribia tu alishangaa mzee Kingo alikuwa amepigwa risasi ya kichwa. Alidondoka mpaka chini. Maana alikuwa amemfumua ubongo kabisa. Hapa ilibidi tu ni kujificha kwanza huku kwa macho yake mawili akishuhudia baba yake akiwa anakufa mbele yake. Hakika alimuuma sana na kujiona sio mtoto mwema kabisa kushindwa kumlinda baba yake. Alishuhudia wale majambazi wakisogelea mwili wa baba yake na kumuona kafa hapo hapo alijipa tano na kupongezi. Huku akisema hii sasa ndio mission iliyokuwa ngumu zaidi. Lakini tumefanikiwa kuimaliza. Bosi leo atalala kwa furaha sana, amani za kutosha sana. Pesa zetu tutapewa bila nongwa. Alongea jambazi moja huku akiwa anaondoka. Wakiwa wamempa mgongo Adam ambaye alitaka kutoka pale alipo na kuhitaji kushambulia ila alishangaa kuzuliwa kwa nyuma. Na alipogeuka alikuwa ni mwanamke ampendaye sana na ni mlinzi wa baba yake. Hapana, sio kwa sasa maana wapo wengi sana. Tunahitaji kujipanga ili kulipa kisasi. Wache waende aliongea Anita kwa upole sana. Niacheni jamani. Niacheni mimi nilipize kisasi haiwezekani kabisa. Nashuhudia kwa macho yangu baba yangu anakufa hapana. Hapana kabisa aliongea huku akiwa analia Adamu. Hauwezi kufanya chochote zaidi ya wewe kufa tu. Tunakupenda na ndio maana tunataka kukuzuia. Kumbuka Esther yupo ana kutegemea sana. Hapa ni kwenda kutoa taarifa tukitioni ili waje askari kupima na baadaye afanye uchunguzi na kutukabidhi mwili tuweze kufanya maziko. Aliongea mlinzi yule na waliondoka huku akiwa moja kwa moja. Adamu analia sana. Kulikuwa hakuna hamu tena ya kukaa zaidi ya pale. Ya kupanda ndege na kurudi zao nyumbani. Huku askari wakija na kupima na kufanya uchunguzi wao. Mwili rudi nyumbani ila kabla ya taifa lijatangaziwa msiba viongozi wa ngazi za juu za rais na makamu wake wa rais ambao ndio walitaka mzee Kingo afe waliamua kutoa taarifa kivingine kabisa kwenye runinga na nitangazwa na rais mwenyewe tunasikitika kutangaza kifo cha waziri mkuu ambaye ameuawa na wanajeshi katika shambulizi la kigaidi lililotokea katika mbuga za wanyama maana alikutanika na pembe za ndovu hivyo wanajeshi walitaka kumweka chini ya ulinzi lakini alikataa kutii amri na kuanza kushambuliana na wanajeshi. Hivyo kafa kama gaidi na kwa mujibu wa sheria hata familia yake inahitajika kuhukumiwa. Mtoto wake wa kiume ni kifo na mtoto wake wa kike hatafungwa mpaka sasa. Tumeshatoa amri askari tayari wanaenda kuwakamata watoto hao. Asanteni sana. Taarifa hii ambayo iliwapa ukakasi sana wananchi. Na bila kujua wengine walisema hapana. Wengine walisema hapana na wengine walisema ni kweli. Ilikuwa ni mchanganyiko mkubwa sana. Bahati mzuri Anita alipata taarifa hii mapema kwa sababu yeye alikuwa ni mtoto wa rais. Hivyo alifanya haraka sana kwenda kumshtua Adam. Kimenuka huko inabidi ukimbie sasa. Na kuhusu maziko sisi tutamzika japo sio kieshima kama cheo chake linavotaka na mdogo wako mimi nitamwangalia wewe ukimbie. Na natakiwa uwe hai kwanza ili kulipiza kisasi baadaye. Aliongea Anita huko akiwa akimpakia kwenye gari lake na kwenda naye nje ya mji kabisa. Sasa nitakwenda wapi mimi? Iwai hapa sina hata mia, nitasafiri vipi wakati picha yangu ikiwa na sambazo ikiwa ni mimi ni wanted. Ambaye natafutwa sana na serikali. Aliongea Adam huku machozi akiwa namtoka moja kwa moja huku analia. Nilishongea na mlinzi wa familia yenu. Sasa hivi yuko pembezoni mwa ufuku wa bahari. Yupo na bote anakusubiri. Ili kukimbia hapa uondoke kwanza, alijibu Anita na alitumia kama dakika 20 hivi kufika alipomkuta mlinzi. Akiwa na subiri hapo walikumbatiana kwa mara ya mwisho. Niahidi kwamba utaishi na mimi nitaishi kukusubiri wewe. 
na hakuna mwanaume mwingine yote katika moyo wangu. Na ujipange ukirudi ili tuishi miote milele kwa pamoja. Huku kisasi chako tutakuwa tumelipa wote kwa pamoja. Alongea Anita kwa hisia kubwa sana na kumkumbatia. Usijali, upendo wako kwangu una nguvu sana. Nisikudanganye, nitapambana kwa hali na mali mpaka nihakikishe kipenzi changu nimerudi. Ila naomba tu nihakikishie kwamba unamlinda mdogo wangu maana yeye ndo ndugu pekee aliyobakia katika maisha yangu. Kaa ukijua na kupenda sana na nakujali sana na kuthamini pia. Alongea damu kwa uchungu sana. Naye kwa hisia kali sana ambayo ilikuwa imemtanda akiwa na machungu ya hali ya juu kabisa. Bas nenda askari muda wote kutoka sasa wanaweza kufika hapa. Na baadaye kawa hatari tena aliongea Anita huko akiwa akimwachia na damu haraka alizama katika boti. Na kabla hajakaa chini akiwa amesimama anatazama mpenzi wake alisikia milio ya bunduki. Hapo hapo Adamu alienda chinda kudondokea katika maji ya bahari. Huko Anita akiwa anashuhudia kwa macho yake maana ile ilizama moyoni kabisa. Maana yo sniper kutaka utane kabisa wala kidogo. Huyu askari nao ndo alifika katika eneo hilo la tukio. Hakuwa na budi Anita zaidi zaidi ya kukimbia huko akiwa analia maana haijua kabisa moja kwa moja kampoteza mume wake. Ampendaye katika maisha yake. Hapana jamani, hapana jamani. Hata kufaidi penzi letu jamani ndo bado kabisa unaniacha kweli Adam. Kumbuka jamani mimi na wewe wapi tulipotoka. Usiniache hivi siwezi tena kukuona jamani. Na baki na jilala moyoni mwangu. Na kidonda ndugu ambacho kiwezi kupona kabisa. Anita alikuwa analia kama kachanganyikiwa hivi. Huko akiwa anaendelea kupiga makelele akitokomea msituni. Ila akiwa pale kwenye msitu, bado japo alifanikiwa kuwakimbia askari. Hatokea mlinzi wa familia mzee Kingo ambaye naye alikuja kufariki baadaye. Nadhani hatuna budi kurudi ili kwenda kumlinda Esther na kumtetea ili aweze kutoka jela aishi na maisha yake kuliko kumfuatilia Adam ambaye kachapoteza maisha. Alongea mlinzi yule huku akiwa kama anataka kulia naye. Ndio tumempoteza kizembe hivi. Namna hii hakika naechukia sana serikali ya nchi yangu. Naechukia mpaka basi. Ila hakuna shida. Nitaenda kuongea na baba kwa nini katangaza vile? Na nyuma apanzia kuna nini? Alongea Anita aliamua kurudi zake nyumbani. Kulo fukweni askari nao waliendelea kukagua kila kona hadi usiku ulipopita lakini mwili wa Adam hawakuweza kuona. Hapo akawa amejipa matumaini kwamba itakuwa tu ameliwa na mamba maana tao wenyewe walishuhudia kwa mbali alivyopigwa lisasi. Mvuvi mmoja akiwa katika shughuli zake za kila siku aliweza kubahatika kuona mwili wa mtu ambao unakuja huku unaelelea tu. Kwa haraka haraka alivyotazama ajua moja kwa moja ni mtu ule ila kafa. Maana haoneshi kama ni mzima kabisa. Maji ndio alikuwa anampeleka na aliweza kumsaidia. Na alimuona akiwa amekunywa maji mengi sana. Haraka haraka alimweka kwenye mtumbu wake na kutoka naye hadi nchi kavu. Ambapo alianza kumpatia huduma ya kwanza kwa kumkamua kaumwa maji mpaka alipona kwamba hali anaanza kupumua pumua kidogo. Hapo alimbeba na kwenda naye hadi nyumbani kwake. Ili ampatie huduma nyingi zaidi na familia yake. Huko alikuwa akiishi yeye na mkewe tu, hakuwa na mtoto hata mmoja kabisa. Japo umri ulienda sana ila hakupata mtoto kabisa. Mume wangu vipi tena? Mbona umeleta kama maiti nyumbani? Au ndo kafala zenu hizo kwenye uvuvi wa sasa hivi? Mke wake alimuuliza huyo mvuvi, "Hapana, acha kuongea maneno kama haya kijinga. Huyu ni mtu anahitaji msaada kwa sababu nimemuokota huko baharini." Anongea mvuvi huko akiwa anamjibu mkewe ambaye Alimsikiza mume wake na kuanza kutoa huduma. Baada ya wiki kupita ndoa alizinduka Adamu, huku akiwa elewi ni wapi sasa alipo. Zaidi zaidi ya kuona tu ipo ndani na alivyokuwa akitaka kunyanyuka, aliona mwili kama huna nguvu kabisa. Tulia kijana, tulia. Tulia kijana wangu. Wewe ni kama mtoto wangu umezaliwa sasa. Upasi kufosi kutembea haraka haraka kama hivyo. Unatakiwa utambae kwanza na baada hapo uweze kukaa chini uende step by step nadhani utakuwa umenelewa ngoja kwanza upate chakula alafu pile uoge maji ili mwili upate nguvu kidogo aliongea mvuvi huyo ambaye alikuwa pembeni siku zote hakuweza kumkatia tamaa sawa lakini nipo wapi sasa maana katika kumbukumbu zangu ninachokumbuka nilipigwa lisasi na kudondoka baharini nilikata moto ndo hapa leo ndo nashtuka Aliuliza Adamu kwa sauti ya upole kabisa. Ndio upole sana ila sijaona jela lolote ile. Na risasi zaidi nimeona tu umechumchubuko tu ambao 
ulo sabisha na kidonda cha cheni uliokuwa umevaa ya chuma na ndio toboa hapo na sijakuvua nguo yote zaidi ni kuchunguze kwa makini sana ila naisi ni mzima hakuna damu yote semu yote iliyokuwa katika mwili wako anaongea mvuvu yuko huko akiwa ametulia sana najua Mungu ni mwema sana kaniokoa na wewe umeweka jitihada zako ya kunipambania uhai wangu haya niambie nipo sehemu gani aliuliza Adam hapa upo Mombasa Kenya na usijali kabisa kuwa hulu kusema chochote kile unachokitaka mimi nitakupatia aliongea mvuvu yuko huko akijiamini kabisa hapo Adam aliamua kumsimulia nini kilichotokea mpaka anapigwa risasi na familia yake hadi kesho bado inajulikana kwamba ni maadui ambao walitaka kuibia serikali kitu ambacho sio kweli kabisa elimuuma sana japo hakuwa jinsi ya kuweza kujitetea tena pole sana kijana wangu mkasa huo ulokukuta ila nataka kukwambia jambo moja tu kwa sasa usirudi TZ maana wengi wanajua umekufa unahitaji kupata mafunzo ya kijeshi na ukiingia kwenye kulipa kisasi Alongeo ile mvuvi kwa kumshauri ni kweli kabisa nimekuelewa na nitafanya hivyo kama ulivyoniambia je nitapataje fursa hiyo nikiwa sina muongozo mbele Hei, mzee alicheka kwanza kidogo usiyale mimi natambua ukinitazama hivi unaniona ni mtu mdogo sana au sina pesa kabisa pana hapa nilipo nimejificha tu kutokana na tafutwa na serikali ya Kenya kuonekana ni gaidi nilitaka kupindua nchi kumbe sio sina pesa tu nilikuwa mkuu wa jeshi la uokoaji hapa nilipo nina kila aina silaha na mafunzo ya kutosha kabisa nitakufundisha usijali. Kuwa na amani kabisa, kuwa huru. Aliongea ile mvuvi na Adam alimtazama kwa umakini mkubwa sana. Amini kama ni kweli. Ila ili mbili tu akubali kuamini. Mpenzi msikilizaji, simulizi yetu kisasi changu imetungwa na mniga mputa, imeandaliwa na simulizi mixi na inasimuliwa nami Shaks Juma Kilapa kutoka hapa hapa simulizi mixi. Baada ya miaka mitatu kupita sasa upo vizuri na umekamilika. Unaweza kurudi TZ sasa kulipa kisasi chako. Ila umakini unahitajika sana katika misha zako zote. Na kingine unahitaji upelelezi wa kina sana kabla ya kufanya jambo lolote lile. Aliongea mvuvi na ambaye alikuwa ndio kama mzazi wake. Nimekuelewa sana mzee. Ni sehemu ya asante sana kwa kila kitu ambacho umenifanyia. Hakika siwezi kukusahau kabisa maisha ni mwangu. Wewe ndo ndugu yangu na ndonguzo yangu kabisa. Pia na kwa hidi nitarudi. Aliongea yale ambaye alikuwa na mabegi mawili. Begi moja lina pesa za Kenya na lingine lina silaha limebeba. Alipanda kwenye boti na kusindikizwa na mvuvi hadi Tanga. Huko akiwa kaweka madevu wa bandia ili tu asitambulike kiraisi, alichukua taksi mpaka stendi ya mabasi na kupanda basi ambayo linaelekea Dar es Salaam. Nyumbani kwa huko akiwa na mtu mwenye mawazo sana na hasira nyingi sana za kutosha. Akaendelea kujisemea katika moyo wake, "Esta mdogo wangu, nakuja jiandaa kivyovyote vile, lazima nikuokoe. Hakuna wa kulipinga sasa hivi." Na hata kama utakuwa gerezani, hakika nitakuokoa watu mdogo wangu. Safari ilikuwa ndefu sana. Saa 12 jioni ndio alifika mjini ambapo sasa alitafuta hoteli nzuri na kutulia. Hapo alilala na kufumzisha mwili wake ili akili ipate kutulia. Akitafakari mambo yapi na kwa makini sana ili anzie wapi ili na maize wapi. Maana kutaka kukuruvuka kabisa baadaye ikaja kumsumbua katika kulipiza kisasi chake. Siku nyingine alianza kutembea sehemu muhimu kabisa ili kupata habari kwanza kuhusu mdogo wake. Maana ndio alikuwa mtu muhimu kabisa kwake kabla ya mpenzi wake. Kila sehemu aliyoingia na kuuliza aliambiwa bado yupo gerezani. Na alikuwa ni mjanja sana katika kuulizia zaidi zaidi. Maana alitumia maneno ambayo hawezi kumshtukia mtu yote kabisa. Katika harakati zake siku moja aliweza kukutana na Anita katika supermarket moja hivi. Kila mmoja alimtazama mwenzake kwa umakini sana. Ila Adam alivunga mvungo mkubwa sana kama hamjui vile Anita. Ambaye Anita naye alikuwa ni ngumu sana kumsahau Adam hata awe amekijibadilisha kiasi gani. Japokuwa ameweka midevu na amevaa miwani pamoja na kapelo. Lakini bado Anita aliweza kumtambua. He? Wewe si Adam wangu jamani? Anita aliuliza huko akiwa katika mshangao fulani hivi. Samanda dada utakuwa tumenifananisha. Ila mimi sio kwanza mtanzania, mimi ni mkenya. Nimekuja tizitu katika harakati zangu tu za kimaisha. Itakuwa tumenifananisha. Ila sio mimi kabisa unanifikiria. Anongea Adam kwa lafudhi ya kikenya kabisa huko akimkazia jicho. Hapana, hapana. Na kujua wewe huwezi kunidanganya hata kidogo bwana tafadhali. Usinifanyie hivi. Unajua mimi nimeishi maisha gani hapa bila wewe? Nimejitahidi sana kumkomboa mdogo wako ila tu nimeshindikana. Hivi ni kweli wewe unanifanyia hivi mimi na unanikana hapa mbele za watu kweli? 
Aliongea Anita huku akiwa anatamani kabisa kulia. Da, dada. Hebu fanye mishe zako bwana. Hebu niache kwanza. Kwanza duniani hapa watu wa wili wili. Kama kwe unampenda mtu wako mpaka mefikia mtoto anafahamisha na watu wengine. Basi mimi naomba tu nikupe pole dada yangu kwa heri. Aliongea Adam na kuondoka zake. Moja kwa moja hadi hotelini kwake. Anita naye kuwa mzembe na wala kutaka kukatatama. Mapema alianza kumfuatilia nyuma nyuma. Huku akiwa makini sana sija kuishtukiwa, alihakikisha ili kujua kabisa anaishi maeneo gani. Na alimwona akiingia katika hoteli moja kubwa hivi ambayo Adam alikuwa amefikia hapo. Alijipa moyo kwa sasa ataendelea kumchunguza vizuri. Nitakuchunguza tu mpaka nijue ukweli. Ndio, siwezi kudanganyika kabisa kizembe namna hii. Aliongea Anita na kondoka zake. Hmm? Kidogo tu nikamate maana yule mwanamke sio kanipa nini. Lakini nampenda sana, kuna muda nashindwa sana kujizuia. Nikimuona tu kwa mtindo huu, kuli nitaweza kulipisa kisasi changu. Lazima niwe makini sana. Bila hivyo, naweza nikashtukiwa mapema. Natakiwa nimkwepe kila nitakapokuwa nimekutana naye. Adam alikuwa anaongea maneno yake huko akiwa kitandani. Akiwa anashusha zake pumzi taratibu na kujipumzisha. Sema nazidi kuwa mzuri jamani. Eh, ndio maana nampenda sana yule mtoto. Ni mwanamke ambaye amekamilika sana. Ila sasa hivi hakika aliyekuwa naye naamini sasa ana faidi mpaka namuonea wivu mtoto kanona kuli kweli jamani yule mtoto amejaza hatari hatari ah aliongea Adam na kujichekesha mwenyewe akiwa kitandani kwake ile tabidi tu nimtumia Anita zaidi kwa ajili ya mambo yangu hote ili niweze kufanikisha kwa haraka sana kuliko kumkwepa naweza nikachelewa sana sasa hivi kwa kuwa ameshakuwa mtu mkubwa hivi acha tu nimshirikishe vizuri aliwaza Adam na hapo hapo alitoka na kwenda sehemu ambapo anaishi Anita katika jumba kubwa la kifahari sana lina ulinzi na alikuwa mkubwa sana ulinzi wake samani nikusaidie nini kaka aliuliza mlinzi wa getini wa kwanza kabisa ndikuwa na shida na madam tafadhali kama hutojali naomba kuonana naye aliongea Adam usijali utaonana naye ila nahitaji kukujua unaitwa nani ili nikamwambie maana hayupo mbali sana na hapa amepumzika tu kwenye gardeni yake hapa aliuliza mlinzi tafadhali kamwambie tu kijana ambaye umekutana naye leo muda sio mrefu kule maeneo ya supermarket ndio huyo anahitaji kuonana na wewe aliongea Adam subiri hapa kidogo na kuja alinyanyuka mlinzi na kwenda kumuita Anita watumia kama dakika mbili tu alirudi na kufungua geti tena akiwa na Anita mwenyewe Anita ambaye alibaki ameshangaa maana kuamini kabisa mtu alikuwa akimhisi ndo kaja kumuulizia tafadhali naomba tukaongelee ndani kama hutojali maana hapa sio sehemu sahihi. Aliongea Adam hivyo na kumweleza Anita. Anita kuongea kitu zaidi alimshika mkono na kuingia naye ndani tena hadi chumbani kwake. Eh? Niambie kwanza kuwa huru kabisa. Niambie chochote tafadhali jamani. Usinidanganye chochote kile. Nieleze kila kitu. Aliongea Anita huko akiwa yuko makini kumtazama Adam. Mbona kwanza umenileta chumbani wakati tunaweza kuongea hata sebuleni? Maana hii nyumba si ya kwako. Mbona ujiamini hivyo? Aliuliza Adam. Hapa ana sehemu ambayo ina usalama zaidi ni hapa maana baba yangu kama unavumjua kiseni rahisi basi anapenda kuneka sana chini ya ulinzi wake. Hapa kuna kamera za CCTV kila kona. Kasoro chumbani kwangu tu. Na kuna vinasa sauti vingi sana. Hivyo ni hatari sana ndo maana nikimekuleta huku chumbani kwangu. Aliongea Anita na kumfanya Adam sasa kushusha pumzi kwanza ili aanze kumweleza vizuri. Naambie, ilikuwa aje mbona hujafa? Wakati nilishuhudia kabisa kwa macho yangu ukiwa umepigwa risasi. Aliuliza hivyo Anita. Na Adam aliamua alimweleza kila kitu na kutaka kumficha chochote kile. Mpaka alivyorudi na kaja kufanya nini sasa? Yote alimweleza Anita. Naomba kwanza unisamee kwa kushindwa mpaka leo kutoka kumtoa mdogo wako maana nimejaribu kila njia. Inaonesha kuna mkono wa mtu mzito sana katika swala hili. Na lingine niliomba msaada kwa baba yangu ili naye amenikatalia. Mpaka sasa nikikutazama naona aibu sana. Jeffo nimekumisi kweli ila nimeshinda kutimiza ahadi yangu ya kumlinda mdogo wako na kumtoa jela. Aliongea Anita kwa upole sana. Hebu usijali. Kwanza kuwa na amani kabisa kwa sababu nimesharudi. Mimi mwenyewe najua nitaanzia wapi. Ila tu tamua kitu kimoja. Kivyoote vile nitamkomboa mdogo wangu. Naomba tu niunge mkono katika jambo hili. Aliongea Adam hivyo akimweleza Anita. Mimi tena sina hata haja wewe uniambie chochote vile. Hata kama utaniambia nijitoe maisha yangu nipo tayari. Sihitaji kukupoteza tena maana nimekusubiri kwa muda mrefu sana. Aliongea Anita na kama ujiwavyo tena wapenzi baada ya stori mbili tatu za kujadili mambo yao. Ilibidi kidogo akumbushie penzi lao. Bas, romantic ilianza tena. Huku kila mmoja akionyesha jinsi jana na mhitaji mwenzake kwa hamu kubwa sana. Ilichezwa mechi ya dakika 90. Hakika kila timu iliweza kumkamia mwenzie kabisa. Na jinsi gani ilivyokuwa na uchu. He, hakika mechi hiyo ilikuwa ni kali sana. 
Baada ya siku mbili kupita, Adam alikuwa akiishi kwa Anita ila ana ndevu kubwa sana za bandia ambazo alikuwa ameziweka na muda wote akiwa amevaa miwani na kofia kubwa tu. Hata hivyo ilimshtua kabisa rais ambaye alikuwa akiona kila kitu kupitia kamera zile za sebuleni katika nyumba ya mwanawe. Kwa kuona kijana ambaye anakuja kila siku na kutoka katika nyumba binti yake. Uvumilivu ulimshinda aliamua kumuita binti yake ili amuulize na kupata ufafanuzi mzuri zaidi. Unaishi nani nyumbani kwako ni nani? Na mbona unanitisha kabisa binti yangu? Ana midevu mingi kama ile utafuja alishababi tena. Aliuliza rais akiwa nyumbani kwake mule mule ikulu. Ah, dadi, nilijua tu utaniuliza. Najua kwa sababu unaona kila kitu. Na ndio maana siko hata na haja kutaka kukutambulisha. Ila kwa sababu umeniuliza, acha leo nikutambulishe tu. Yule ndo mkweo baba. Baada ya kuishi muda mwingi sana sina mtu kwa sababu nilishindwa kumsahau Adam. Hatimaye kuna mtu mwingine kauteka moyo wangu. Na kusahau mambo yote ya nyuma. Sasa nasonga mbele tu. Wasubiri mjukuu tu baba. Alongea Anita huko akiwa anaeka tabasamu pana usoni mwake. Kweli hata mimi nimeona furaha yako baada ya muda mrefu sana kupita. Ila umenikumbusha kitu ulivyosema Adam kesho nadhani tunamhamisha geleza yule mdogo wake na kumpeleka sehemu nyingine kabisa. Alongea rais kwa utulivu mkubwa. Kwani baba ndo imeshindikana kabisa kumtoa mtoto wa rafiki yako wa kipenzi? Ambaye utaka kabisa kunionyesha hadi kwa kijana wake Adam. Aliuliza Anita, "Naomba tusizungumzie chochote katika nchi hii. Maana siasa ni mchezo mchafu sana mwanangu. Nina furaha tu umepata mchumba sasa hivi. Anzeni maisha yenu na familia yenu. Achana na familia kuhusu ya kina Adam. Iache kabisa." Aliongea rais na aliongea mengi sana hadi Anita aliaga na kondoka zake kurudi kwake. "Vipi? Baba yako anasemaje? Maana umenitisha sana ulivyosema anakuita." Aliuliza Adam, Kwa kuona japo haja kugundua ila umakini unahitajika zaidi na ninavyomjua baba yangu lazima kufuatilie kuwa makini sana zaidi. Kingine habari njema mdogo wako Esther kesho anahamisha gereza hivyo hakuna nafasi nyingine zaidi ya hii. Inabidi tufanye kila njia tuweze kumuokoa. Anita aliongea hivyo. Wow safi sana ndio maana nakupendaga sana wewe mwanamke. Una akili sana. Shughuli hiyo kesho itakuwa imeisha hapo hapo. Nitafutie vijana wawili tu wanaojua kuichapa gari vizuri kisawa sawa. Nitakapoanzisha timbuli basi wewe fasta kunichukua na kusepa haraka sana aliongea Adam. Nimekolewa sana kipenzi changu. Ila mingo kama hizi na sikusisitiza sana. Tena uwe makini unahitajika sana. Aliongea Anita akimsisitiza Adam kuhusiana na umakini mkubwa sana kuhusiana jambo lile la kuweza kumwokoa mdogo wake. Usijali nipo makini sana zaidi ya sana. Hapa nilipo. We acha tu. Aliongea Adam kwa ushujaa mkubwa sana. Akionyesha kweli ni jasiri. Siku usika ilifika. Hapo kila mmoja aliweza kutekeleza majukumu yake na kusubiri. Haikupita muda sana. Gala wafungwa likipita huku walinzi wakiwa wachache sana. Walijiamini sana na kuzania amani ipo. Ya kutosha kabisa. Familia Esther ipo tena. Askari magereza wakiwa hawana ili wala lile, ambu ilitokea ya ghafla sana. Tena nampiga mudunki wa hatari sana li sasa alikuwa na mimina kama njugu vile. Hili atuwa kutaka kuwa mtu yote li, kama lai ya wema wengine zaidi askari. Hamba ya alijitia kielele, alikutana nacho. Ndana lekika za kuesabu tu, alishamaliza kazi yake na alienda hali ya lipu mdugu wake. Na kumchukua alivyoshuka chini alikutana na gari ambayo ina vijana wanita. Hapo ni gia tu maana waliondoka kwa kasi sana. Haikujulikana hata kwamba wapi wamelekea. Na wala kujua upande gani wamelekea. Polisi walifika hadi eneo la tukio. Hawakukuta chochote kile wala manyoya ya ndege tayari. Walikuwa wakashaliwa. Na wananchi nao walisogea huku kila mmoja aliongea la kwake kuhusu tukio hilo. Ndio yule mwamba hatari sana we. Kwanza afai. Jinsi alivyokuwa anajua kuitumia ile bunduki. Utadhani unaangalia kwenye TV hivi. Hivi kwanza unaona jinsi alivyokuwa kidansi. Kuna wengine mimi nakwambia wana vipaji bwana. Tena vikubwa sana ila walikosa tu nafasi katika jeshi. Au askari ila mtu kama yule haitakiwa kuwa ndo namba moja kabisa. Ilikuwa ni kama vurugu mechi ile. Kila mtu alizungumza la kwake lakini askari walifanya uchunguzi wao na kuchukua maiti ya askari magereza na kuondoka zao huku eneo hilo likiwa limewekwa na ulinzi zaidi. Galileo nimpeleka damu hadi nje ya mji kabisa na kukuta jumba kubwa lilikuwa liko polini kabisa walishushwa na mdogo wake. Na gari lisepa kuli zake mjini. Unajua mpaka sasa bado sija kutambua. Wewe ni nani ambaye umekuja kuniokoa? Mikononi mwa askari. Aliuliza Esther huko akiwa akimtazama usoni kwa umakini sana. Usijali upo mikono salama kabisa. Unadhani utakuwa nani zaidi ya kaka yako kipenzi? Mpigania haki zako. Aliongea Adam na huku akitoa kitambaa usoni ambacho kilikuwa kimeziba uso wake. Esther alishangaa sana kuamini kama ni kweli kaka yake au alikuwa anaota. Ni kweli hiki ninachokiona mbele yangu au bado niko ndotoni naota jamani? Maana yeye ndo alikuwa msaada wangu mkubwa sana kwenye maisha yangu. Wenye shida na laa. Aliongea Esther huko akiwa anafumbua macho yake na kufumbua tena na tena. Tuiza wengi bwana mimi ni Adam msikufa mdogo wangu. Na kingine hapa tunafanya kile uwezekano ili wewe uweze kuondoka katika nchi hii. Ukakae kwingine kabisa. Mimi hapa mpaka nilihakikisha nimelipa kisasi changu. Sitaki uwe udhaifu wangu katika kazi yangu. Si unajua watu wabaya huwa wanatafuta udhaifu wako. 
na wenye ndio kukupiga hapo hapo aliongea damu wakati huo Esther alikuwa akimkumbatia kaka yake huko naye machozi akiwa namtoka maana hakuamini kama kweli yeye na kusikiliza wewe kaka yangu kokote utakapo mimi nitaenda kuishi nimeteseka sana ujue wakiwa bado wanaongea mara simu yake Adam iliita na mpigaji akuwa mwingine zaidi ya Anita vipi kipenzi uko salama kabisa una sehemu ambayo umeumia ndio sina simu yote niliumia nashukuru sana hatimaye nimemuokoa mdogo wangu tena hakika nina deni kubwa sana kwako ila nitakulipa tu usijali ninachofurahi kusikia mzima tu mambo mengine ni ya kawaida ta mimi nahitaji kukusaidia we mpenzi wangu sasa nini kinafuata aliongea Anita na kuuliza inabidi mimi nimsafirishe Esther kwanza na nitarudi kwa kazi moja tu ya upelelezi wangu binafsi kwa kujua nani rafiki wa karibu na adui wa baba yangu alijibu Adam basi sawa acha ni kuache na ufanye mambo yako kwa uhuru kabisa na utanirudia ukishamaliza mambo yako aliongea Anita na kukata simu Adam alimgeukia mdogo wake na kumwambia sasa hapa tusipoteze muda zaidi. Inabidi tuondoke, tunakwenda Tanga. Utaishi Mombasa kwa muda. Nitakamilisha kila kitu, basi utarudi mdogo wangu, sawa? Aliongea Adam, sawa kaka. Na kuamini sana. Na natambua utonyangusha kabisa. Kwa rais sasa habari zilifika. Ni usembe gani huyu sasa? Umetokea wapi jamani, eh? Mbona kama sielewi? Eh? Kwa nini nchi hii yenye amani kabisa? Lakini tukio kama hili, lile la kigaidi kabisa linakwenda kufanyika sehemu kama hiyo katikati ya watu. Kwa nini? Aliuliza rais kwa hasira sana. Nadhani nisamee tu mheshimiwa rais. Kosa kama hili aliwezi tena kujirudia. Na nina imani hata hivyo tumewaachia wenzetu waendelee na uchunguzi ili kujua ni nani kafanya hii tukio. Na katokea wapi pale? Pale kulikuwa kuna kamera za siri. Lazima rekodi zitakuwepo tu. Alongea mkuu wa maaskari wote wa magereza. Hivi unajua mtu ambaye kaokolewa ana thamani kiasi gani? Eh? Utambue anaweza kuwa mwiba mchungu sana baada ya kidogo. Sasa kwa uuzembe huo, lazima niwajibishe vijana wako, na ni kuwajibisha na wewe pia. Aliongea rais akionyesha ukweli jinsi gani kachukizwa swala lile. Naomba unipatie nafasi nyingine, natumaini kila kitu kitakuwa sawa. Na haviwezi kutokea tena mheshimiwa. Naomba tafadhali. Aliongea mkuu wa magereza huko akiwa anasisitiza jambo lake. Hebu potea hapa nisikuone ofisini kwangu. Baada eh Baada ya saa tisa tayari Adam alifika na Esther mjini Tanga ambapo alimkuta mzee ni kama baba yake hivi alimlea na kumtunza muda wote mpaka sasa anakuja kulipiza kisasi kaka tafadhali umakini unatakiwa sana unaahidi utakuwa hai mpaka siku tutakapokutana tena jamani aliongea Esther kwa uzuni sana usijali mdogo wangu kuwa na amani kabisa nikwambie tu tukikutana tena tutaishi milele mimi na wewe hakuna wa kututenganisha tena mdogo wangu aliongea Adam huku akiwa amemkumbatia mdogo wake kwa muda kisha Mzee alivuta chemba na kuongea naye kidogo. Kwa sasa wewe ndio umeshika mpini na maadui zako watakuwa wameshikilia makali kwenye kisu hiki. Basi hakikisha usimtazame mtu usoni yeyote yule. We vuta tu kwa nguvu. Ili kisu kiweze kukata kila kitu. Nadhani utakuwa umeelewa na maanisha nini. Aliongea mzee kwa u, kwa uchungu mkubwa sana akimpa ujasiri kijana wake ambaye amemfunza mambo mengi sana ya kijeshi. Nimekolewa sana na zaidi uzembe kwa maadui zangu nitakuwa sina kabisa maana ukimwachia adui nafasi anaweza kukumaliza wewe. Aliongea Adam na kisha waliagana huku akishuhudia wakiondoka kabisa hapo. Haitabasamu na kurudi sasa stand. Hakutaka kula za damu na zaidi kurudi zake mjini kuanza na upelelezi wake kwa kina sasa. Alikuwa yupo huru zaidi kabisa. Kuliko hata alipokuwa mwanzo kutokana na udhaifu wake mkubwa sasa kuwa alikuwa ni mdogo wake. Na wa pili ni mwanamke ambaye anampenda sana Anita. Ila leo na ulinzi ambao yuko nao Anita ni mkubwa sana. Na ni mtoto wa rais. Hakuna adui ambaye anaweza kumfikia pale alipo. Aliweza kufika mjini sasa huko aliamua kuishi kama yaya vile. Ambaye ajulikane anaishi wapi? Maana alikuwa anaishi kwa Anita siku mbili na siku nyingine alikuwa anaishi huko mafichoni kwake. Ilikuwa ni ngumu sana kumtabili lini anakuja na lini haji. Jambo hilo lilikuwa linamuumiza sana Anita ambaye alikuwa anataka muda wote wa Siku nikimaliza misheni yangu utaishi na mimi muda wote hivyo ondoa shaka kabisa mimi na wako kabisa hakuna kututenganisha aliongea Adam lakini kinachuntia hofu wewe unapambana na adui ambaye humjui na humuoni lini utakutana naye na lini utakuja kumjua na lini utakuja kumjua si tayari utakuwa umeshakufa lakini eh? na mimi nitaishi na nani sasa aliongea Anita hasa akiwa ni kama mwanamke ambaye alishindwa kabisa kujizuia hofu yake ilikuwa imemtanda Nimemwaidi hata Esther kwamba siwezi kufa bila kulipiza kisasi changu. Wale wote ambao walihusika na kifo cha baba yangu aliongea Adam huku akiwa anajiamini sana. Waliongea sana na kujikuta kila mmoja akimuelewa mwenzake ana umuhimu kiasi gani kwake na kingine. 
Haimwambia atulie tu anita kila kitu kitakuwa sawa hofu waondoe kabisa. Siku nyingine tena Alamu aliweza kukutana na kijana ambaye alimpatia kazi ya kupeleleza na kuchunguza wiki sasa limekata. Niambie sasa umepata nini maana nilikupa muda mwingi sana wa kutosha. Alimuuliza Adam. Nimekamilisha misheni muda tu. Sasa natambua hata wewe hukukaa kizembe ulipeleleza tu. Unajua kilichofanyika mpaka nimechukua muda mrefu? Kutujua kwamba ni kutokana na adui yako ni mtu wa karibu sana. Aliongea gasi. Hapo jana naona tu unaongea kimafumo mafumbo hebu funguka. Wewe ni mwanaume baba na hebu niambie wazi. Sawa, ngoja tu nikwambie mhusika mkuu katika hili ni rais na vijana wake ambao sasa hivi kawapandisha cheo na ni mmoja kashikilia nafasi aliyokuwa baba yako. Nadhani hapa kazi yangu imeishia na utajua wewe mwenyewe kusuka au kunywa maana hapo ndo ulipopenda. Aliongea gasi huku akiwa anacheka sana. Tafadhali na kuomba ondoki nahitaji kuwa peke yangu maana kwa sasa acha tu niendelee kutafakari zaidi naomba. Aliongea damu huku asila zilizokuwa nazo ni hatari sana. Gasi aliondoka na kurudi nyumbani kwake huku akimwacha Adamu akiwa anakubugia mipombe tu. Ndio maana nilikuwa nahitaji kudhibitisha tu. Na kweli nimepata nilichokuwa nakitaka. Sasa Anita utakao utanisamehe tu. Kama kunipenda we nipende tu na kama kunichukia we nichukie tu. Maana siwezi kabisa kumuona adui ya baba yangu akiwa anafurahia maisha. Aliongea na moyo wake kikuko akiwa anatafakari machungu yake kabisa. Ni bora nimkose lakini nitakuwa nimefanya jambo kubwa kuliko niendelee kuwa na mapenzi alafu niache kulipa kisasi changu ili aliwezekane. Ngoja kwanza niende sasa hivi kabla pombe hajanikolea vizuri. Aliongea damu huku kuondoka zake. Alichukua boda boda ili awe kufika zaidi. Alifika na kimkuta Anita akiwa katoka kuoga. Bora amekuja maana nilikuwa na waza sasa hivi. Yaani afadhali jamani kipenzi changu nimekumini sana. Anita aliongea huku akiwa mwenye furaha sana. Ilimfanya Adamu ni kumtazama huko akitaka kumuonea huruma. Halafu hivi. Maana jambo kubwa sana ile nataka kumwambia. Mbona nitazama hivyo jamani? Unantisha kuna shida gani? Eh? Aliuliza Anita kwa mshangao. Na hisi kabisa mimi na wewe uhusiano wetu ndio unakwenda kuvunjika hapa. Japo nakupenda sana na hakuna mwanamke ninayempenda zaidi yako. Ila kwa hili saa Ninavolitazama naona kabisa tunaachana leo. Aliongea Adamu huko akiweka kituo kidogo akimtazama Anita. Hapo ndo nazidi kunitisha na kunichanganya kabisa Adamu. Kwa nini? Hebu niambie nijue na chagua upande gani mimi mwenyewe nitajua. Aliongea Anita huko akiwa anataka kulia. Baba yako na grupu lake ndio viongozi wakubwa sana waliomuua baba yangu. Tena kikatili sana hapa nilipo. Mimi mwenyewe nimechanganyikiwa sielewi hata kati yangu mimi na wewe kutakuwa na mapenzi kweli au vipi Hapo ndo tutajua maana mimi sitaki kabisa kurudi nyuma tena kusaki kujiona adui yangu akiwa anaendelea kuishi Nimekuja hapo kwa sababu tu ya kulipa kisasi na kisasi lazima kilipwe Utanisamehe sana kwa hilo Aliongea Adam huko akiwa na maanisha kuli kweli yani Kwanza Anita alishtuka sana na kubaki akiwa katika mshangao mkubwa sana Hakuamini kile alichokuwa anakisikia masikioni mwake. Ndio maana nilisema mimi na wewe itakuwaje sio kwamba sikupende hapana. Nakupenda sana na kupenda zaidi ya sana ila nitakapoanza kumuua nyani sitatakiwa ni mtazame usoni. Je, yeah. upo tayari kuwa na mimi kwa upande mmoja ili tuweze kulipa kisasi changu? Au hautaniunga mkono? Utamtetea baba yako? Ni bora unambe mapema sana nisije kukulaumu baadaye. Na wala wewe mimi kunilaumu. Aliongea damu huko akiwa na macho makavu kabisa. Hapa lipo na hisi kuchanganyikiwa kabisa sielewi. Mbivu na mbichi sitambui mimi. Na kuomba nipatie muda hadi kesho asubuhi nitakuwa nishakupatia jibu sahihi. Nipo upande gani? Aliongea Anita na kukimbilia ndani huko akiwa analia. Na damu aliondoka na kusema maneno yafuatayo. Utanisamehe sana maana kisasi lazima kilipwe. Hata awe nani awezekani kunitenganisha na mimi na wazazi wangu, baadaye na mdogo wangu, alafu awe anaishi tu duniani haiwezekani. Aliongea Adamu na kuendelea kuondoka zake. Ndani sasa alipo Anita, katulia kitandani kwa muda kisha wazo likamjia. 
Ni bora mpigie simu baba yake kwanza na kumuuliza. Na kweli alimpigia simu hapo simu iliita kwa muda na kupokelewa kwa bashasha kabisa. Alo binti yangu kipenzi. Wema huko. Wema baba. Ila nilikuwa nahitaji kukuuliza maswali yangu tafadhali unijibu kwa ufasaha kabisa. Sitaki unikatishe kabisa. Aliongea huko Anita akiwa katulia kweli kweli. Niulize mama yangu nitakujibu tu. Tena bila shaka kabisa mama yangu. Baba, kwa nini baba siasa amekuwa mchezo mchafu? Kiasi hicho hata wewe umeingia humo na umekuwa mtu mbaya sana, aliuliza Anita. Hapana binti yangu, siasa sio mbaya ila binadamu ndo wanafanya iwe mbaya. Na maana kingine mimi ni mtu mwema kabisa. Ndio maana wananchi wangu wananipenda sana, niendelee kuwa madarakani hata miaka yangu ikiisha. Alijibu rais huko akiwa na tabasamu sana. Oke okay, sawa. Oke okay, sawa. Ila nasikia ukitaka cheo fulani lazima kumtoa mtu kama chambo na ndio upate kama kumua. Ukiona anakusumbua sana. Unanyemelea nafasi yake ni kweli? Hivi ni kweli baba? Anita alimuuliza baba yake. Katika jambo hilo wala mimi sikupingi. Lazima ufanye hivyo ili ufanikiwe wewe. Nadhani utakuwa umenelewa binti yangu. Aliongea rais kwa kujieleza bila tu kujua kwamba binti yake alikuwa anamuuliza hivyo alikuwa na maana gani. Kuondo maana mlimuua baba yake na Adam ili nyinyi mambo yenu yasonge mbele. Maana mliona kama anawaharibia si ndio eh? Aliuliza Anita huku sauti yake ikiwa imekaza sana. Kwanza alivyosikia hivyo kabisa baba yake aliguna huku akiweka mshangao. Sasa nisikilize binti yangu. Mambo makubwa na mazito kama haya sio ya kuongelea kwenye simu. Chukua gari uje nyumbani sasa hivi ikulu. Na uniambie ulipo ili nikokute tuongee vizuri binti yangu. Aliongea rais akionyesha na hofu sana. Wala usipate shida mimi. Mtakuja huko huko maana nahitaji majibu ya maswali yangu. Aliongea Anita na kukata simu. Huko akianza kuwa kuamini sasa. Hivi kwa nini jinsi alivyokuwa baba yake hivyo? Eh? Kwa rais kiti kilikuwa cha moto sana. Hakikaliki maana alishtuka sana na kuona binti yake katambua jambo lile ambalo walilifanya kwa siri sana. Kwa sababu alikuwa kipenzi cha watu waziri mkuu. Hapana. Nasema hapana, kajiwaje? Hao kuna mtu katusaliti hapa na kamwambia binti yangu. Na kwa nini amwambie? Hapa inabidi nimbane kwa akili sana mpaka niambie ili nijue ni mfunge mdomo mtu huyo. Aliongea na kuwaza sana kizunguko ofisi ni mwake. Hao ni muwe tu binti yangu ili siri iende kutunzika vizuri lakini hapana yule ni mwanangu hawezi kunichoma maana ananipenda sana na ndio maana kwanza alivyopata umbea tu kashindwa kuvumilia moja kwa moja kaja kuniambia aliendelea na kuwazua huku na huku mheshimiwa rais pale alivyokaa kwa damu ambaye alikuwa katulia tukitandani kwake huko akiwa melala chale akitazama juu ya paa na kutafakari mambo mengi kabisa siji nimefanya ujinga gani kumwambia maana nina uhakika kabisa lazima atamwambia tu baba yake aliendelea kuwaza Adam mm, ila hii itakuwa safi na babu kubwa kabisa sala maana adu yangu atashtuka sana na kuanza kuhanya na huku na huko mimi kazi yangu itakuwa ni nyepesi kabisa tena sana na nitaifanya kwa uraisi kabisa ha, ha, ha. bwana damu alifurahi sana yani alifurahi huko akiendelea kuamini sasa kazi yake inaenda kuwa nyepesi kabisa mpenzi msikilizaji wa simulizi mix hakika hiki ni kisasi changu ni simulizi ya kusisimua kabisa hiyo tungo anamniga mputa na kusimulia nami shaks juma kilapo nyumbani kwa rais alikutana na binti yake kwenye chumba cha siri kabisa ehe niambie umesema nini maana sijakuelewa vizuri pale kutokana na jambo lenyewe lilikuwa kubwa sana hebu nieleze vizuri kabisa nitambue hilo aliuliza rais kwa utulivu kabisa kuna kitu nimesikia baba na sijaweza kuamini kabisa kama baba yangu mwema Ninayekujua kumbe ni mchafu na mbaya kiasi hiki. Aliongea Anita huku akionyesha kabisa hata ni. Nisikilize binti yangu kwa umakini mkubwa sana. Katika siasa kuna mambo mengi sana mazuri na mabaya. Na ili ufanikiwe zaidi, basi kumbuka unahitajika kuwa katili. Na usitazame mtu usoni na sitaki kukuficha kabisa au kukudanganya. Ila huni ukweli kabisa. Baba Adam sisi ndo tulimua ila kutokana na kilikuwa ni kielele sana. Cha kwanza halihitaji nafasi yangu kitu ambacho hata awe nani ni ngumu sana kumpatia mtu kiurahisi kiasi hicho kitu ambacho unakimiliki na manufaa yake unayaona ni ngumu sana tena sana na kingine siasa ni mchezo mchafu unahitajika watu wakatili sana na mtu mwema hawezi kuishi katikati ya watu wabaya na ndio watabaki kuishi milele tu kutokana hili kuendelea kuishi lazima atatoa tu sadaka binadamu wenzake 
ni hayo tu. Mwanangu, litambue hilo. Anaongea rais kwa urefu zaidi na kumuelewesha binti yake vizuri kabisa. Lakini kwangu mimi aingia kilini kabisa. Kutokana na kitu ulichomfanyia, uone hautapata raha kabisa duniani na utateseka hadi mbinguni. Kwa maneno yako utakuwa umeua watu wengi sana ambao hawana hatia kabisa. Kumbe mimi ni binti wa muuaji. Hakika inaniuma sana na sijapenda. Ila ndio nimezaliwa katika familia kama hii. Mimi nitajitenga kabisa na hutakuja kuniona hata hapa kwako. Sitoweza kutia mguu kabisa. Aliongea kwa asira sana Anita. Ladha ni kwambie kitu kimoja binti yangu. Mimi kweli nina makosa mengi sana. Ila kwako nilikuwa ni mwema sana na sikutaka utambue makosa yangu. Na ndio maana nilikuficha sana. Sasa nisikilize. Najua huyo aliyokuambia lazima atakuwa na nia kulipiza kisasi tu. Na usiponiambia ni nani ila mimi nijipange nitakufa. Je, uvo tayari kuona baba yako akifa mbele yako na hata kama nina makosa vipi? Ila wewe upasi kabisa kunisukumizia kwenye moto. Mwanangu tafadhali na kuomba. Niambie ni nani na mimi nijipange hata kwa ulinzi tu. Aliongea kwa upole sana huko akiomba binti yake aweze kumtajia silio. Hili mfanya binti yake kufikiria kwa muda kidogo na kuona kama ni kweli hivi. Du. Naweza kumuuza baba yangu kweli. Ujue kwa sababu ya umbea wangu mimi hata kama katili mbaya lakini bado huyu ni baba yangu. Na sina mwingine kabisa. Aliwaza Anita na kumtazama baba yake. Alivyokuwa anatia huruma. Na kweli ujiandae hakuna mwingine wa kulipiza kisasi hiki. Zaidi ya Adam na hana asira sana na wewe na ndio maana na kwa kunyosha advertise ndogo tu kamchukua mdogo wake na sasa anakuja kwako aliongea Anita ndio maana nakupenda sana binti yangu hapo sasa nimejua cha kufanya nitajilinda mwanangu sasa anza kumpeleza na unipatie siri zake zote na mipango yake yote anaongea rais na akiwa anaongea mengi sana kisha aliondoka huko Anita akiwa anarudi kwake Anita alifika kwake tunalimkuta Adam. Katulia huko akionyesha na msubiri hapo, kidogo alishtuka sana. "Eh, umekuja saa ngapi? Mbona ghafla sana hujanipa hata taarifa jamani?" Anaongea na Anita huko akiwa na wasiwasi mkubwa. "Najua kabisa umetoka wapi na ulikwenda kumwambia nini baba yako. Sasa nisikilize kwa umakini sana. Nicho kigundua wewe unifai kabisa. Maana nakupa siri ila wewe umeenda kumwambia mtu mwingine." Anaongea Adam huko akiwa hana masiala kabisa. "Ni kweli? Siwezi kutunza siri." Maana siri hiyo inahusu uhai wa baba yangu. Kumbuka, yani hata kama nakupenda vipi, ila siwezi kumpeleka baba yangu kwenye moto. Utanisamea sana kusema kweli. Aliongea huko Anita akiwa katulia kabisa. Kwa sawa, leo ndo nimekuja kujua bana. Kwa mantiki hiyo siwezi kabisa kuishi na mwanamke ambaye hatuweza kunisikiliza kutunza siri zangu maana uliona shida nyingi sana zilikuwa nimepitia mimi na mdogo wangu. Ila leo kila hisi sana umefanya ujinga kama huo. Nikutakie maisha mema sana ila chunga sana. Usiingie kwenye tageti yango maana nitakumaliza wala sitojali. Wewe ni nani wala nini? Aliongea damu huko akiwa kajawa na asira. Na mimi pia ukipita kwenye njia yangu nitakumaliza hivyo hivyo alijibu Anita. Sasa vita ya wapenzi ilibuka kila mmoja alikuwa anatetea upande wake. Rais alikuwa akakusanya kikosi chake ambacho walikuwa kishirikiana kumuondoa uhai wa babake Adam. Jamani, kama nilivyoita, kaeni mkijua kuna tatizo kubwa sana hapa limejitokeza. Tena mtoto wa waziri mkuu Tulie muua kumbe ni mzima bwana. Yule kijana sasa karudi kulipiza kisase. Kila mmoja ajiandae. Na hakikisha unapokamatwa naye usimtaje mwenzako. Tafadhali, maana hii ni hatari. Anaonekana tumuoneshewa kitu kidogo tu. Alipomchukua mdogo wake kati kati ya jiji na askari walikuepo na wengine. Walikimbia. Rais aliongea akiwa anawambeza jopo lake ambalo lilikuwa limejikusanyika pamoja wakiwa anamsikiza kwa makini kabisa. Ni kweli? Ni kweli kabisa ulichokisema hakuna kutajana hapa na hatujua Tanzania na nani mpaka sasa na kingine kila mmoja tafadhali ajiweke na ulinzi binafsi kwa sababu tusimzalau adui hata siku moja nadhani mtakuwa mmenielewa kabisa aliongea waziri mkuu na nilikuwa na wazo moja kwa nini tusitafute kijana hodari katika masuala ya kupeleleza ili akiwa natusaka na sisi pia tu tunamsaka pia ila sio tunajilinda wakati hatujui adui wetu kajiandaaje na atatokea mda gani Alongea waziri wa maji, mheshimiwa ni wazo zuri sana. Sasa hii kazi na kuachia wewe waziri mkuu. Uhakikishe unampata kijana atakayeeleza na kuleta habari za ukweli kabisa. Nadhani tuishie hapa aliongea rais na litawanyika vijana wake na kila mmoja arudi katika majukumu yake. Kwa Adam sasa, nadhani mpango wangu umetimia. Hapa najua Anita atakuwa na asira na mimi. Hawezi kukaa jirani na mimi tena. Hii itanifanya nilipize kisasi changu vizuri na mwisho nikimaliza nitarudi zangu kwake. Tuzungumze ili turudi kama zamani. Aliongea Adam mwenyewe. Na hiyo ndio ilikuwa plani yake. Maana aliona akiwa jirani kwa sasa. 
Anavutaka kulipiza kisasi itamuia vigumu sana kutokana atamuonea huruma sana ananita. Ile kwa sasa yupo huru kabisa alijiona kuweza kulipiza kisasi chake. Baba, subiri kisasi chako na kwenda kukikamilisha muda sio mrefu. Hivyo sijale. Na kama ni kifa bila kukilipiza kisasi hiki. Nipokee tu baba yangu mimi mwanao. Ile nitakuwa nimemwacha mdogo wangu katika mikono salama kabisa. Akiwa mkenya na sio mtanzania sawa. Ili mradi tu, ili mradi tu aishi kwa amani na fulana na upendo kuliko akiwa hapa Tanzania. Alongea adamu akiwa anapiga huku kifua chake mbele na kuona sasa ni wakati sahihi wa kuanza jambo lake. Kwa nita sasa akiwa nawaza hata kama kaniacha sawa bwana. Japokuwa nampenda kweli. Ila siwezi kusema ukweli maana Ukavi la kumuona baba angu itakuwa ni ngumu sana Mana sina baba mungine mimi Japo kweli Hana haki ya kulipiza kisasi chake Ila kwangu ni ngumu sana na shindo kufumilia kabisa Na wapenda nyinyi nyote na pia sitaki kwa poteza Ila wendo mesawabisha ni kupoteze Halijongelea anita mwenye uku wakiwa kashika picha mbili Moja ya baba yake na nyingine Adam Natamani kufa mimi ili ni waache katika idunia Ili hata vitaenu mnao pijana ni sijone kabisa na sitaki pia kuwapoteza mmoja wenu. Yeyote hapa kwangu ni muhimu kabisa. Adam. Kwa nini umeamua kuniacha? Alikuwa mtoto kike anaongea huko akiwa analia kwa uchungu sana. Hivi hivi utambui jamani kwamba mimi bado naumia sana na moyo wangu eh. Bado nakupenda sana Adam. Aliongea Anita huko akiendelea. Huko akiwa analia kwa uchungu kabisa. Alifikiria mengi sana huko anawaza. Ninyo simu wao ni gongo na gari tu. Ah. Ili nife kabisa nispite na huu usumbufu wa aina hii ya dunia. Ili yote atakayoendelea nisiweze kuyaona kabisa. Aliendelea kuwaza ujinga mwingi sana Anita. Ni muda wako umefika sasa kwa kulipia makosa yako yote ambayo umeyafanya. Kwa nini ulimuua baba yangu na umefanya damu yake kulilie kila siku? Ukaona haitoshi, familia yake umezidi kuitenga. Na huku ukiwa na nia kabisa ya kuwaua wote, kwa nini lakini? Lakini leo ni zamu yako lazima ufe tu. Bunduki likokiwa na risasi zilifatuliwa huku na Isa akiwa anatoa ukunga kwa kelele kubwa sana kwa uoga. Na hofu kubwa sana. Jamani mume wangu shida ni nini mpaka unapiga makelele kiasi hicho? Eh? Umeota ndoto mbaya kiasi gani jamani eh? Aliuliza mama Anita huku akikaa kitako kitandani na kumhamisha mumewe ambaye alikuwa anaota ndoto ambayo ni ya kutisha sana. Nisamehe kipenzi changu ila hata siamini. Kama kweli mambo ya zamani na yaota sasa. Na nimemuona mtoto wa msaliti akiniandama na kutaka kuniua mke wangu. Hapa nilipo sina amani kabisa. Aliongea rais huku akiwa na hema kulikweli kwa uoga. Pole sana. Ila niseme tu hayo ni malipo. Ambao unatakuwa kulipia kwa kuto kumsikiliza mkeo. Nilikuambia tamaa mbele umauti nyuma. Kipindi kile ukuwe kunilewa kabisa. Na manisha nini ila kuanzia leo na thani utakuwa unanilewa. Chonde chonde naomba. Usijo kamuingiza binti yangu katika majanga yako. Haliungia mama anita huku wakiwa na manisha kabisa. Hivi unajua nilitegemea nikio katika mudi kama hii. Mbaya wewe ndo wakunifaliji mki wangu. Eh? Na kunisapoti katika kila hali. Ila chaajabu wewe ndo unaniacha peke yangu katikati ya bahali. Tena wenye wimbi zito sana. Likio linakuja kunifunika Tambua mimi na wewe sasa hivi ni muli mmoja Hivi wakikisha unanisapoti Kwenye kila kitu Aliungia laisi huku Hakiwa kachukia kidogo Hapana Siwezi kabisa kukusapoti ujinga Lazima nitaonekana sina akili katika vitu ambavyo Nita kusapoti Ni vile ambavyo Ni vya msingi na vinaweza kujenga nchi Ila siyo kwa kuhua watu Ambawa wana ati ya mine ndere kukusapoti Ni never kabisa Never Siwezi kabisa Alonge mama Anita kwa asila sana Usingizi nyumba hile ulikata kabisa na kujikuta kila moja Hakimlaumu mwenzake kwa kupelekea Laisa litoka chumbani na kuenda sebuleni Na kuanza kunye mapombe yake Usikuli adamu ambaye Haliva mavaze ya kazi sasa Moja kwa moja alienda kati kati ya nyumba wazili wa maji Na halivo fika ea Hakuwa na uluma tena zaidi ya kumpigi alisase Kila mlinzi Na kuzama ndani huku alimkuta wazili nae Kastuka alikuwa nataka kukimbia na mke wake maana milindimu alisasi ilikuwa mimishtua kutoka usingizini. Nathani muda wako ndoleo maana mlicho kifanya kwa baba yangu malipo yake ndoleo aliongea adamu huku. Hakiwa navua kinyago ambacho alikuwa mekifaa hapu wazili alishtuka sana. Nisamesa na kijana ni tamatu za madalaka tu. Ndo nifanya ujinga ule ila na kuwaidi siwezi kuhudia tena ujinga kama uo. Aliongea wazili wa maji huku hakiwa natatemeka sana kwa ufu kubwa imetana. Hawezi kuhudi tena maana tayari baba yangu kasha kufa. Hawezi tena kujiludia vipi. Na wakati wenu sasa mlio taka kumuwa Kweli Sasa hivi ni maremu Ila na wewe Kawasalimu kuzimu 
Aliongea damu na kumpiga lisasi sita. Na ukimkuta huko baba yangu, naenda kamuombe msamaha. Je, kama ataweza kukusamehe, mtaishi wote katika uzima wa milele. Aliongea damu na kumpiga lisasi zile sita. Aliondoka huko akimwacha mke wa waziri akiwa mzima, kabisa ila kwa sababu ya hofu, alizimia kwa pressure. Achukua damu kidogo na kuandika chini maneno kisha aliondoka na kurudi zake guest ambapo alipokuwa amepanga na kujipongeza kidogo huko akiwa anajifariji. Nimeanza kula samaki wadogo kwanza. Mkubwa siku zote ndo atakuwa wa mwisho kabisa. Aliongea damu na kumiminia kinywaji chake huko akianza kunywa na kuendelea kujipongeza. Kesho napumzika na kuwa sitabiliki. Lini nafanya tena tukio? Na itakuwa zamu ya nani? Hakuna ambaye atakayejua. Aliongea damu huko akiendelea kutabasamu. Siku nyingine tena ambapo vyombo vya habari Vilipokea taarifa tukio lile. Waziri ya maji afariki dunia kwa kuvamiwa na muuaji ambaye mpaka sasa hajulikani. Na kamera zilirekodi tukio lote ila ila sura zake mpaka sasa haijaonekana. Ni habari ambazo zilikuwa zimempatia tumbo joto rahisi ambaye naye aliamua kwenda akiwa na vijana wake. Huku kila mmoja akiwa kachanganyikiwa, hakuna ambaye aweza kumsemesha mwenzake. Mpaka eneo la tukio ambapo walizama katika chumba ambacho alimokuwepo marehemu, hapo kila mmoja alichunguza na kukutana na maneno yaliyoandikwa. Bado wewe unaesoma hakikisha unajiandaa muda wote ule maneno ambayo alimshtua sana huko aliangaliana hapo alitoka na kuelekea sehemu kujadili kidogo hivi umeona kilichomtokea waziri sasa mjiandae kwa kila mmoja wenu ulinzi binafsi aliongea rais kwa msistizo kabisa sasa adui yetu kaamua tukimkamata hakikisha tunamua kabisa sio kumwachia aliongea waziri mkuu hicho kikao ni kifupi sana nimeamua kuambia ulinzi binafsi la sivyo tutampoteza mmoja wetu hapa muda wote na muda sio mrefu aliongea rais huko kila mmoja akiondoka maeneo yale huku vijana wake wakiitikia na kila mmoja aliaga na kuondoka njiani alikuwa ni mtu mwenye mawazo sana kweli mbona kama kijana anatumia akili sana maana anadondosha nguzo muhimu sana na mpaka anachanganyikiwa ah, hata sielewi jamani aliongelesha rais huko akiwa na tafakari Usijali rais, kila kitu kitakaa sawa. Wewe ndio hofu kabisa. Niamini huyu kwetu ni kijana mpanya kabisa ambaye anacheza cheza tu jirani na paka. Unafikiri nini kitatokea hapo? Hivi ondoa shaka kabisa. Aliongea mlinzi wake ambaye ndio alikuwa anajua siri zake zote na machafu yake yote alikuwa anayafanya. Ni kweli kabisa unachosema ila ninahumofia sana. Japo kunizulu mimi hawezi. Ila wengine watakufa kama kuku. Kwa nita sasa naye alikuwa amevurugwa. Baada ya kupata zile habari akaanza kujifikiria. Mm, mbona kama huyu mjinga kashaanza kufanya kweli huyu? Hapa sasa next target hapa atakuwa ni baba yangu jamani. Adam ndo kashaamua kabisa hebu ngoja kwanza nimpigie simu. Anita aliongea akaona ngoja kwanza mpigie simu. Ili aweze kumshawishi Adam kizikana, aweze kusitisha mpango wake. Simu ilita kidogo baadaye kapokelewa. Kwa sauti ya utulivu kabisa. Vipi ex wangu? Umenimisi eh? eh? Naona mpaka umeamua kunipigia simu muda huu. Au kuna jipya gani tena? Aliuliza Adam. Kwa nataka kuniambia. Anafuata sasa hivi ni baba yangu jamani we. Mbona unakuwa na roho mbaya namna hiyo eh? Please Adam nakuomba tafadhali nakuomba. Baba yangu unampenda sana. Mwenzako nipo chini ya miguu yako. Nakuomba kipenzi. Anita aliongea kwa sauti ya upole kabisa. Nadhani utakuwa umechelewa. Umechelewa sana na kuhusu kumpenda baba yako. Labda tunikwambie kitu kimoja. Hakuna mtoto ambaye hawezi kumpenda baba yake wala mzazi wake na yote yule. Hata mimi nilimpenda sana baba yangu. Ila waliamua kumpokonya maisha yake. Na walinipola furaha yangu kabisa. Sasa hivi ni damu yao kulipia. Kisa si changu. Siwezi kuwa na huruma na mtu yote. Sina tofauti na simba akiwa nyikani. Akiona kitu wewe yani ndio kwanza njia inazidi. Aliongea damu na kukata simu mara, hakutaka tena stori nyingi kwa sababu bado anampenda Anita. Asija kamuonea huruma bure. Lakini mbona unakuwa na lomba ya kiasi hicho? Mimi sitaki mikono yako misafi mwage damu na kusababisha uje kwa baba mchafu kwa mwanao. Umenelewa? Aliongea Anita huku alikuja kujua baadaye kwamba kumbe simu ilishakatwa muda mrefu sana. Unanikatia simu kwa nini sasa? Utafini wewe ndio umepiga. Sasa, wewe unataka kuwa adui yangu sasa. Na hata mwanao nikimzaa nitamwambia baba yako jinsi gani alivyokuwa katili na mwenye mbaya sana. Afai kuwa na baba kama wewe. Anita alichukia sana. Baada ya kimoja kupita, amani kidogo ilitulia. 
Hapo matumaini alikuwepo kwa kila mmoja na aliamini kabisa kwamba damu atakuwa kashaondoka. Baada ya kusako muda mrefu, hata ule msako wale waliona kwamba atakuwa ni sehemu ya tali, ni bora aondoke. Hivyo aliendelea kujiamini sana. Kujiona sasa wako sehemu salama kabisa. Aliwapa muda ili tu ajisahau na kisha atafanya jambo lake kubwa la kushangaza kwa kila mmoja ambaye hawezi kutegemea. Alikuwa akifanya ambusha kushtukiza, tena alikuwa anapiga pale pale panapouma. Sio mchezo. Zile nguzo muhimu za rais ndio alizokuwa anazingua. Leo target nadhani sasa ni waziri mkuu. Leo target nadhani ni waziri mkuu sasa. Zamu yake ndio ishafika. Eh alichukua kiti cha baba yangu baada tu kufariki. Aliongea na damu huko akiwa anafutafuta zana zake na alipomaliza kisha akaziweka vizuri. Na chap chapo alienda kujipigilia nguo zake za kazi. Muda akitazama ni saa saba hivi kasoro usiku. Hapo alitoka na pikipiki lake ambalo ukiliona katua ujue kitu kimeumana hapo. Hakuna huruma tena hapo. Alitumia muda mchache sana kufika nyumbani kwa waziri mkuu ambaye alikuwa na ulinzi wa hali ya juu sana na walinzi walikuwa wengi na makini tena hatari kabisa. Alichunguza kwa makini aliona masnepa ambao wapo kwa siri kabisa wamejificha. Huwezi kuwaona wavyo ovyo kabisa. Sasa wewe pesi wangu unatakiwa ndani ya dakika tano tu. Niyo nimeshamaliza kazi hapa. Tena sio eneo kabisa ile la kukaa. Aliongea kwa damu ambao haitafuta gorofa la jirani na kupata kisha Aitega bunduki yake kubwa chini yake na kuchukua kamba. Alifunga kwenye Tiger na kisha jiwe. Akaliachia mbalo moja kwa moja. Bunduki ilianza kutema risasi huku kama inazunguka zunguka hivi. Na zile zikawa zinalenga sehemu na ile nyumba waziri mkuu. Na kufanya walinzi wote kwanza kujificha huko wengine wakajibu mashambulizi. Masnepa nao aligeukia kule na kuanza kumtafuta. Msika huyo ndio alikuwa anatokea upande gani. Kwa nafasi kubwa adimu kama hiyo hadamu hakuweza kuichezea ambapo alishuka taratibu na kuzama ndani hadi kwa waziri. Alimkuta ndani huko akiwa na walinzi wengine wakimlinda nao pia aliwamaliza kwa bastola ambayo ilikuwa haitoi sauti. Kitu ambacho kilichomfanya amfikia waziri kwa haraka sana. Alimuona jinsi gani akiwa anatetemeka sana. Naomba kabisa uniachie uhai wangu. Nitakupa chochote kile ambacho una kitaka. Tafadhali jamani na kuomba. Na kuomba aliongea kwa huruma sana waziri mkuu. Umechelewa tayari. Sasa hivi ni muda wako tu aliongea damu na kuanza kumpiga lisasi nne. Huku kama kawaida yake alichukua damu na kuandika kisha alidoka zake huko akiwaacha zawadi ya bunduki ile gorofani maana hakutaka kurudi tena kwenda kuichukua zaidi kusepa tu. Masnepo alichunguza kwa makini sana. Na baadaye wakuona mbona kama kuna mtu pale ile bunduki kama ilitegwa tu haraka haraka waliwasiliana walinzi wengine kwa chini. Halo Nendeni ndani huku huu unaonekana ni mtego ulikuwa. Kamniteni waziri haraka sana nyinyi. Aliongea snipa mmoja ambaye walinzi waliingia ndani haraka haraka. Wale kufika ndani hakuna ambaye aliweza kuamini. Walikuta muda mrefu sana waziri alishakufa. Na walinzi wengine ndani wote pia walikuwa kashakufa. Mmoja alichoka na mawazo kichwani alimjia. Hapana. Hapa tunapambana na mtu hatari sana. Tena kila mmoja achunge uhai wake ni bora sana kuliko mwingine na kila mmoja hapa na familia yake na mtegemea. Yalikuwa mawazo ya mlinzi mmoja. Wale wote walijikuta kila mmoja anaondoka zake na kurudi kwake. Kwa wale walipofika hotelini sasa, alianza kujipongeza. Nadhani sasa wataanza kunijua mimi ni nani. Na nina hatari kiasi gani ki upande wao? Pale ambapo hawatarajii mimi ndio ninapofanya kazi yangu. Sasa natakiwa fanya haraka haraka sana pale msibani, napo nina jambo ndakao nilifanya haraka sana. Alongea damu huko akiwa anacheka na kujipongeza. Hapo sasa next nadhani atakuwa ni mtu mkubwa tena kisha watabaki wawili tu. Hapo ndo nitawawinda mwenyewe. Hacha ni fly kwanza. Nalipa kisasi changu la kabisa huku nikiwaacha kuendelea kuumia zaidi. Na kuendelea kunitafuta mimi angelongea adamu huku akiwa ni mwingi mwenye furaha sana. Kesho yake asubuhi taarifa zile zile za jana ambazo rais alizidi kuchanganyikiwa sana nguzo zake muhimu ambazo ningempatia msaada kila anapopata na jambo baya liki mtokea ndo zinazidi kudondoka huku taarifa za habari kwenye tv zikionyesha kuwa wananchi wakilalamika sana serikali haina ulinzi tena viongozi kila siku wanakufa tu tena wakubwa sana hii inatutisha sana sisi wananchi usalama wetu ni mdogo sana kama watu ambao wanalindwa tu wanakufa je sisi itakuwaje rais lakini yupo kimya tu wala hajasema chochote vinawezekana kawa na mtambua muaji we kwa sababu angekuwa mjui asingechukua hatua. Na wanajeshi ndio waonekane kabisa wana wote thamani wote. Mbona tuone ulinzi wao kila kukicha tunaona vifo tu. Wana kazi gani tafadhali? 
tunaomba majibu haraka sana tupatiwe hao wananchi walikuwa wanalalamika sana kutokana na matukio yote ya uhalifu aliyokuwa anatokea alafu mbaya zaidi anafanywa ni mtu mmoja tu bila kujua mheshimiwa rais kwa hasira sana zilizopata aliamua kuzima ile tv akiwa na waza jinsi gani anaweza kalitatua litatizo sasa nakwenda kumbuka muda sio mrefu naona hapa kuna wengine watashinda kushikilia bomba hapa na kuachia maji amwagike na hii siri zote zitaanza kufichuka sasa umakini wangu unatakiwa sana hapa anaongea rais alipokuwa <coughs> anaongea rais na hapo aliamua kuita kikao cha dharura kwa makamanda wote wa majeshi hasa wakuwa maskari na via kujadili jambo hilo mbona sielewi kabisa ulinzi huko wapi na amani hapa tuno, tuno <coughs> <coughs> Mbona sielewi kabisa ulinzi uko wapi na hii amani ambayo tunajinasibu nayo kila siku nchi yetu ina amani iko wapi kama tunashinda kulinda viongozi wetu au nyinyi mna kazi gani sasa eh kwa vijana wenu anaongea rais kwa hasira sana Nadhani tusamee sana mheshimiwa ili alitajirudia tena na katika uchunguzi wetu kila kifo kinachotokea cha kiongozi kuna maneno huwa yanaandikwa na kusomeka bado wewe unayosoma ujumbe huu hakikisha unajiandaa muda wote Hii inatushangaza sana inaonyesha hichi ni kisasi ndio maana anaua viongozi wakubwa tu. Anaongea mkuu wa majeshi. Hata mimi nitaka kusema hivyo. Ila nilikuwa sijamaliza uchunguzi wangu kwa sababu ukifuatilia kwa umakini wangu mkubwa sana utagundua mlipaji kisasi hichi. Anajua sana maadui zake. Hajawahi kuwa raia wema hata mmoja. Ila analenga ni muhusika tu. Alikuwa CJ naye alikuwa anakizungumza maneno hayo akiwa anaunga mkono hoja wenzake. Muda wote rais alikuwa amekaa kimya akiwasikiliza tu. Kisha aliamua kuuliza maswali. Wote kwa pamoja. Kwa hiyo mnataka kuniambia viongozi hao hawana haki ya kulindwa. Ili huyo mlipaji kisasi apate upenyo na nafasi yake nzuri ya kuendelea kwa uwa si ndio? Au nimuelewa vibaya hapo? Aliuliza mheshimiwa rais huku macho makavu kabisa. Hapana mheshimiwa, labda tu umetulewa vibaya. Katika hili ulinzi ni lazima wapewe. Kwa sababu wao ni viongozi wetu. Ila tulikuwa tunatoa taarifa tu hapa. Tulikuwa tunasema muuaji jinsi alivyokuwa anafanya matukio yake anaonekana ni hatari sana. Hata jeshi ni ataonekana kapitia huyo. Aliongea CJ kwa upole na heshima. Basi naomba tukiwa katika mazishi ulinzi uwe mzuri zaidi. Kuanzia sasa nataka waziri wa nishati apewe ulinzi mkubwa sana na wenzake wa afya. Maana ndio walobaki nadhani tumelewana vizuri. Sasa mnaweza mkaenda kwenye mazishi. Aliongea rais na kutaka kusubiri jibu lolote lile zaidi ya kuondoka pale. Viongozi walitazamana macho fulani hivi. Huku kila mmoja akipandisha mabega yake na kuondoka akiwa ni ishara kutokumwelewa kiongozi wao. Mpenzi msikilizaji, wakati mambo yakiendelea msibani, wakati huo huo Adam naye alijipanga na kwenda kutulia katika golofa la mbali sana ambapo alikuwa na mashine yake kubwa. Alisimika chini na kuanza kuwawinda adui yake. Mmoja tena ambaye hana wasiwasi maana Alikuwa ni umbali mrefu sana. Tena sehemu ambayo yupo uwezi hata kutarajia kabisa. Yeye ndo aliamua kutulia zake hapo bila shida yote ile. Akiwa anasubiri maadui zake waweze kufika. Muda wa makabuli nao ulifika. Huku watu wote walienda kuzika na hapo ndipo alipomuona mtu wake ambaye alikuwa akimuinda, alikuwa ni waziri wa nishati. Wakati kila mmoja analia kivyake huku na hapo, wanaume ndipo walipofanya kwake tena kwa kumvuta na kumlenga katikati ya paji lake la uso. Hapo aliachia risasi moja ambayo ilipita pale pale na watu wakawa wanatawanyika haraka haraka sana. Maana ulisikika mlio tu wa risasi. Na wazili wa nishati alikuwa anadondoka chini taratibu huku akiendelea kupapatika tu. Mpenzi msikilizaji, wakati wao wakaendelea kutafakari kujua wapi risasi imetokea na kelele zikao zinapigwa pale chini. Kila mmoja anahitaji kuokoa maisha yake kwanza kabla kuokoa mtu mwingine ndipo aliposkika sauti kutoka kwa mlinzi mkuu wa rais mlindeni rais hakikishieni anatoka salama hapa mkampakie kwenye gari haraka sana ilikuwa ni sauti ya mlinzi mkuu wa rais ambaye ambaye alitoa oda kwa vijana wake wote ambao walimzunguka rais na kuanza kutoka naye huku ulinzi ukiwa mkali sana na watu wengi waliondoka pale bila kurudi kwa sababu ya kusalama wao ila kwa muda mrefu baadaye ndio walianza kusogea mmoja mmoja pale kwa ajili ya kuangalia angalia mwili wa marehemu lakini pia hao walikuta mwili wa marehemu tayari kuna ujumbe umekuwa ushatumwa pale hapo wengine wakiendelea kuchunguza 
Hadui wao yuko wapi wakati huo Adam ndo alishuka taratibu na kuanza kuondoka huko muone wake akiwa anatabasamu pana la amani la kutosha kabisa. Harudi sehemu yake alipopanga hotelini. Baada ya saa moja kupita ndipo askari wapokuja kugundua pia kwamba pale pale tena palikuwa na ujumbe mwingine ulikuwa umeandikwa vile vile. Bado wewe unasoma ujumbe huu hakikisha unajiandaa. Ni ujumbe ambao ulikuwa na wapo kwa kasi mkubwa sana. Wachunguzi na kujikuta hakuna hata mmoja ambaye anaelewa zaidi ya kubaki wakiumiza vichwa vyao tunakuamua kuachana nao. Kwa rais ambaye alifika ikulu sasa. He, hapa naona sasa nitakuwa chizi, nitakuwa chizi, nitakuwa chizi kabisa. Nitakuwa chizi jamani alichanganyikiwa. Ah! Mbona kila nguzo yangu inayotegemea inaanguka sasa? Hmm? Tena muda ambao sitarajii kabisa. Kwa nini sasa? Aliongea rais huko akiwa anachanganyikiwa sasa. Akawa kiti chote cha rais kikaone kicha moto akikaliki. Mheshimiwa rais, huyu mwaji ni professional sana. Kama anatujua vile tukimtega huku yeye, anakuja huku na kingine, ndio maana mwanzo nikwambia huyu atakuwa kapitia jeshini. Mitego yote anaitambua hapa, kumdhibiti ni kazi sana. Maana ni kama kujipiga kibao mwenyewe tunakuona kama unaumia. Aliongea mkuu wa majeshi. Sasa kwa maneno yako unamaanisha nini ya? Eh? Kwa hata nyinyi mtashindwa kumkamata si ndio hivyo? Jamani, hamuoni serikali yangu inavyoongoza hii itaitwa doa? Tena doa kubwa sana. Itaandikwa katika vitabu vya historia kwamba rais fulani alipita katika nchi kipindi hicho kwenye mikono me, yake alikosa amani kabisa. Tafadhali, hakikisheni hichi ndio kifo cha mwisho kabisa. Na mhitaji huyu mtumiwa na sio maneno maneno. Hii ni amri sio ombi. Aliongea rais huku akiwa kachukia sana. Sawa nimekuelewa. Tena unakwenda kuifanyia kazi haraka sana iwezekanavyo aliongea mkuu wa majeshi na kuondoka zake. Wakati huo kwa rais aliamua kukaa kimya huko akiwa na kunywa maji yake baridi kutuliza pressure kwanza. Huyu mtoto sasa kashakuwa hatari. Muda wa kukimbia nchi. Nikaishi mbali sana na familia yangu. Huko nitakuwa salama kuliko hapa sina amani kabisa moyoni. Aliongea rais huku mwenyewe. Lakini sasa kiti hiki cha rais nitamwachia nani? Eh? Sintonekana mimi mjinga, rais ambaye nimekimbia kiti changu, nchi yangu. Ni bora nife hapa hapa, siendi kokote kule. Alisema rais ukiwa kwa mwenyewe akiwa anajiuliza maswali na kujijibu. Mambo yote yalivyokuwa kiendelea. Uvumilivu ulimshinda kabisa Anita, aliamua kumpigia simu tena Adam. Hello Adam, kwa nini uwezi kuacha jamani? Mbona kama kisasi chako kinatosha? Umeua watu wengi bado hujamaliza tu. Baba gani sasa wewe kwa mwanangu unakuwa muaji? Mimi hebu sitaki na kuomba acha unielewe. Eh? Hebu nielewe basi japokuwa kidogo. Tafadhali. Aliongea Anita kwa upole kwa sauti ya taratibu kabisa na kutulia. Ni ngumu sana mimi kuacha kwa sababu nimekula ngombe mzima mbaki mkia tu. Na maindi ni shindo kumaliza hapana. Acha tu nimalizie. Na kingine asante sana kwa kunifanya kwenda kuitwa baba. Endelea kumwambia mwanangu huko tumboni. Baba yake anakwenda kukamilisha kisasi changu. Siku atakayozaliwa, anikute nikiwa nipo huru kabisa nimetulia. Wala sina vita na mtu yote ule. Zaidi zaidi nitabaki tu nikimlea yeye na kumfundisha maadili mema kabisa hivyo usijali. Sawa bana. Maana mimi nakujua wewe. Ukiamua jambo lako hata usikilizi mtu ila ninachokuomba tu kingine basi usimue baba yangu maana mwanao ambaye atakuja kuzaliwa ili aje kumuona babu yake wala wacheze naye hivi hujisikii vibaya mwanao akija kujua kwamba wewe ndio umemua babu yake huoni itakuwa ni vibaya jamani tafadhali na kuomba msamee acha ni visasi visivyo na msingi anita aliongea kwa muda huko akitumia maneno matamu ya kuendelea kumshawishi adam Labda tu nikwambie kitu kimoja. Hakuna ambacho utaweza kuniambia nikakusikiliza. Zaidi ya kukwambia tu, mwanangu akizaliwa akinipenda sawa na akinichukia sawa. Akinipenda sawa. Ila kisasi changu nitakuwa nimeshalipiza tayari. Nikutakie siku njema. Alongea damu na kukata simu. Sasa unakata simu kama wewe ndio umepiga vile jamani. Hata sijui kwanza siyo nifanyeje mimi. Au unafikiri kama namdanganya kama mimi sina mimba? Alijua nataka nitumie udhaifu huo labda kumshawishi tu. Asichokijua mimi kwamba hapa nina mimba yake kweli. Sasa tajijua mwenyewe bwana. Anita aliongea kwa hiyo huku akiwa kakosa neno la kuweza kumshawishi Adam ili asitishe mpango wake. Kwa rais na mkeo sasa nyumbani. Mume wangu, wenga ulishasema kuwa 
mficha maradhi kifo umumvua sasa wewe unaficha ficha eh hmm. tangu mwanzo ila sasa hivi nimeanza kujua kimoja baada ya kingine endelea tu endelea tu mimi kulia nitalia sana ila sioni shida kwangu kulia kwa sababu nitalia mwishoni nitanyamaza tu kisha maisha mengine yataendelea aliongea Mrs. Rice huku akiwa katulia tu ni kweli usimacho lakini kuna siri nyingine hata familia yangu haipasi kujua kwa sababu ni hatari sana baba anajivika roho mbaya sana ili maisha mengine yaendelee hiyo ni moja kati ya changamoto kubwa sana ya utafutaji baba yuko tayari kazi yote kufanya yoyote tena ya hatari ili tu familia yake ipate kula na ipate maisha bora na ndio maana nilifanya yote haya mke wangu nijua nimemaliza mchezo wote hata baadaye hakutatokea na tatizo lolote vile lakini sikufikiria umbali sana matokeo yake ndio haya sasa nakuja kujutia kwa sasa aliongea rais huko akiwa anaonyesha kujutia kweli nadhani tunaanza kujiandaa kiakili na maisha yetu ya baadaye kuishi bila wewe usiku mwema aliongea mke rais bila kupepesa macho Mbona unanipa vitisho mke wangu? Hata kunifariji utaki. Kweli nimekosea lakini upasi kunitikatia tamaa kiasi hicho. Anaongea rais ila mkewe hakuweza tena kumjibu na kugeuka pembeni kabisa. Chozi zilikuwa linamtoka usiku ule. Hakuna ambaye aliweza kupata usingizi hata rais mawazo yalikuwa mengi kabisa. Huku sura yake akawa anatazama kipato. Na kujiona mkosaji sana. Nilifanya makosa kweli ila sina namna. Kwa sababu maji hata kama ni abaridi lazima tu niaoge maana nimeshavulia nguo ila napata shida sana mimi jamani kwa nini nilifanya vile aliwaza rais huko akiendelea kutazama juu sio kwamba sipendi kukuonea huruma mume wangu hiyo uliouaua ni kama ndugu zetu tulitokana umbali sana kimaisha mpaka tulifikia hapo ilikuwa ni support yao kubwa sana na familia yao familia zetu zote mbili zilikubaliana kabisa na zilikiana hadi hadi binti yangu kwamba ataolewa na familia yake. Sijui alikuingia mdudu gani mpaka umefanya tukio kama hilo na kuonea huruma sana kweli ila kwa kifanya sina msaada na wewe aliongea kimoyo moyo. Huko akiwa ameendelea kutulia tunakulala vile yake vile vile. Baada ya kitato kupita Adam alikuwa akashamaliza kila kitu kuhusu maadui zake wadogo wadogo na alibaki na rais tu. Ambaye ni kama alichanganyikiwa kuona sasa kabaki mwenyewe peke yake na wenzake wote wakiwa wameshakufa. Kila siku alikuwa ni mtu mwenye mawazo sana. Kiti cha urais kilikuwa na kikaliki kabisa alikiona ni cha moto. Mawazo yote ya kufa kufa ilikuwa yanamjia. Pressure juu ilikuwa inamkuta kila siku. Alikuwa akiumwa na kupelekwa zake hospitali mara baada ya kulazwa. Anita baada ya kuona hali ya baba yake imekuwa vile, aliamua kumpigia tena simu Adam na kuongea naye. Labda anaweza kafanikiwa katika jambo lake lile kumshawishi. Kwani Adam jamani, haujatosheka tu. Hebu msamee baba yangu mwachie aishi. Kwa maana kila siku unampa vitisho tu hivi. Hivi umemaliza wenzake wote hujatosheka tu. Aliongea kwa uchungu sana Anita. Labda nikwambie kitu kimoja. Kisasi changu kinakwenda kukamilika muda mdo fupi tu baadaye. Baada ya kumuua baba yako. Na msije kuona nimemwacha. Wa mwisho kadhani najifikiria kumuua hapana. Ila nafanya hivi ili wengine wenye tamaa kama za kwake wajifunze kwa sababu ukipata madaraka nafasi ya kama cheo Usitumie vibaya. Baada yake utakuja kujutia mbele. Kingine kama wewe utanipenda, basi utanipenda tu na mimi nitakupenda hadi mwisho pumzi ya maisha yangu. Na kama utanichukia basi sawa tu. Mimi nimeamua. Lazima ni muue baba yako. Hayo ndio maamuzi yangu na siwezi kurudi nyuma. Hadi mwa aliongea kwa kukazia msisitizo kabisa maneno yake. Sawa, nitasemaje? Ila unafanya mwanangu hata akizaliwa, atajua baba yake ni muuaji na kamwaga damu ya watu wengi sana. Hatopenda kabisa kusikia hivyo. Aliongea Anita huku akiwa amechoka kabisa. Hataweza kuishi tu na atampenda sana baba yake kama wewe ulivyokuwa unampenda baba yako. Ingawa unajua mauaji mengi sana ameyafanya kipindi hiki kwa madarakani. Na wewe kipindi anafanya mauaji wewe ulikuwa uko mzima kabisa. Na ukeshuhudia. Na mimi mwanangu ambaye atakoi ikutumboni yeye atakuja kusikia historia tu kwa baba yake nilifanya mauaji kwa sababu hakuna alichoshuhudia. Na hii sasa ilimfanya Anita asiwe na cha kufanya kabisa wala cha kusema chochote aliamua kukata simu tu kwa hasira. Siku nyingine tena ambapo Adamu alijiandaa kwenda kukamilisha kisasi chake kwa rais, aivaa nguo zake za kazi ambazo lisasi azizami kabisa ndani yake hata kidogo. Na kutaka kwenda kumuulia sehemu nyingine yote zaidi ya ikulu. 
Ndiyo maana muda wote alitulia kimya alisua na subiri tu akitoka hospitali akiwa mzima wa afya ili aende kutekeleza adhima yake. Sasa hapo ndipo alipokuwa anaenda sasa. Alifika ikulu ulinzi ulikuwa mkali sana. Tena kila watu watano wanajeshi wapo. Na si wanajeshi tu peke yao, hadi polisi walikuwemo. Alitabasamu sana. <laughs> Alisema nilitegemea itatokea hivyo. Alizama ndani kwa kupitia mlango ule ule kama mgeni wengine hivi. Alikuwa kama ni mgeni mbaye ana appointment na rais. Hivi walikwenda tu bila shaka yote. Alipitia kwenye mlango huo wa mbele. Hakutaka kuzama ndani na silaha yote ile kwa sababu kila mahala ukaguzi ulikuwa unafanyika. Tena ulikuwa ni mkubwa sana. Tena mitambo kila ikiwa sehemu ilikuwepo. Hivyo ni ngumu sana kupita na silaha yote ile. Yeye alikuwa ni mtu mwenye akili sana kwa sababu alikuwa kasha kuongolewa kuongolewa bastola yake moja na kuiweka kwenye viatu vyake na mkononi alivaa bangili ya chuma. Mitambo ilikuwa ikipiga kelele alikuwa anaonyesha ni nini alichoe kitu amechoe amekivaa mkononi. Aliruhusiwa kwenda mbele. Alifika hadi ofisi ya rais. Ilikuwa ni mida ya mchana hivi kwa upe. Aligonga na kuingia ndani na alimkuta akiwa anaendelea shughuli zake tu za kawaida. Baada ya kupita miaka mingi sana. Mimi na wewe hatujaonana ila leo tumekuja kuonana tena. Aliongea damu kwa kutulia sana na ana wasiwasi wote ule. Kwanza Rais alishtuka kusikia sauti ile kama anaifahamu. Na kwa sababu alikuwa kainamisha kichwa chake chini, alinyanyua kichwa chake na kumtazama ni nani? Alikutana uso kwa uso na adamu ambaye alikuwa anatabasamu pana. Ah, Rais alishtuka sana na kuanza kutetemeka. Wewe ndio umekuja kuniua, si ndio? Ndio zamu yangu leo. Aliongea Rais kwa sauti ya unyonge sana huko akiwa na uzuni ya kutosha. Ndio maana wanasema ukiua kwa upanga, basi nayo utakufa kwa upanga. Leo ndio zamu yako. Ni siku ambayo nilikuwa naisubiri kwa hamu kubwa sana itokee. Na leo imefika na zani leo nitakwenda kulala kwa amani sana na furaha. Hata nikiwa nimekamatwa na polisi, nikiwa nipo gerezani maisha yangu yatakuwa ya furaha tu. Aliongea damu ambaye alikuwa ni mwenye akili sana wakati huo analekodi mambo yote yalikuwa yanaendelea pale na simu yake. Sawa bwana, hata mimi nilijua tu ipo siku itafika kama mimi pia nitakufa. Endapo njini mkiwa hai ndo maana nilijitahidi kila yozikanalo kwa ua lakini imeshindikana. Hivi wacha nife mimi kwa sababu nilishindwa kwa ua nyinyi. Ni uwe tu hata usicheleweshe muda. Na kuonekana nimekaa sana hapa. Nakubali makosa yangu wote nilimua baba yako hata mama yako pia mwanzoni. Nilimua ila naomba unisamehe kwa sababu tamaa zangu za madaraka ndizo zilizoniponza. Na kuhofia atakuja kuchukua ndikiti changu cha urais ndio maana nilimuua. Huku nikishirikiana na vijana wangu nadhani umeshawaua wote sasa nimebaki ni mimi tu. Ila ombi langu la mwisho ni kwako ni moja tu. Kabla sijafa, mpende sana binti yangu. Atakuwa salama katika mikono yako. Aliongea kwa urefu zaidi sana rais huku machozi yake yanamtoka kwa sababu hakuna binadamu yote ambaye anapenda kufa. Ndio maana kifo kimewekwa asili kubwa sana na fumbo. Laiti watu wangekuwa wanajua. Lili mtu anakufa. Sizani kama pangeweza kutosha kila mmoja angekuwa akikimbia kimbia ovyo na kutumia mali zake zote ili akifa awe kafaidi kidogo. Asante kwa kutambua kosa lako. Na kukutana na babaangu huko kuzimu, mwambie kijana wake nampenda sana. Na siku moja mimi nitamfuata huko huko alipo. Anaongea damu na sekunde tu aliweza kumpiga lisasi kwenye paji lake la uso mbili na kwenye moyo wake pia. Kisha aliamua kutoka kwa njia za siri maana alikuwa tayari kasha alisoma jumba lote hilo. Aitoka na baada ya kuona wanajeshi wote ambao walikuja kwenye ofisi ya rais baada ya kusikia mlio wa risasi, maana mawasiliano ya kamera yalipotea. Hata vinasa sauti pia vilikatwa moto. Hapo aliwahi sana. Ila hadi wanafanikiwa kuvunja mlango, tayari walikuta manyoya ya tuadamu kasha sepa zamani. Na alimkuta rais tayari ameshakufa. Hakikisheni mnafunga milango yote kagueni njia zote za siri. Hakuna mtu yote kupita au kuingia hadi mkague na kuhakikisha kwamba ndo mwenyewe nadhani tumelewana. Aliongea mkuu wa majeshi huku msako mkubwa ukao unafanyika. Kwa damu yeye alikuwa akatokea pembezoni mwa bahari ambapo alitembea zake na kwenda anapoishi huku akiwa na mwenye furaha sana. Mpenzi msikilizaji, hatimaye nimeimaliza kazi ambayo imenichukua muda mrefu sana. Ila sio mbaya bwana. Sasa nipo huru nimeshakamilisha. Baba pumzika kwa amani kabisa maana wale wote ambao walihusika na kukuua wewe mimi nimeshawaua aliongea damu akiwa kitandani kashaoga maji yake na kujipumzisha 
Hikulu alimtafuta kila sehemu na walimkosa Adam. Jambo ambalo linafanya sasa watulize vicho vyao na kuamua kutangaza tu. Kutangaza rasmi kwamba rais ameshakufa tayari. Channel ya Taifa ilienda live na redio pia jambo ambalo lilishtua sana wananchi kwa sababu rais kafia ikulu kwenye ulinzi mkali na usalama kila mmoja aliyokuwa na ongeala kwake. Kwa sababu hakuna hata mtu ambaye alitarajia kama lini naweza likatokea. Hapana. Hapa kutakuwa kuna shida tu au wanajeshi ndio wamemuua baada ya kupishana kauli nini? Hata mimi naisi hivyo. Wewe unafikiri nani ambaye anaweza kuingia na kufanya tukio kama hilo la kumshambulia zaidi yao? Nitamaza madaraka ambazo zinawafanya nchi yangu inakosa amani kabisa. Upendo hakuna umepotea. Binadamu watupendani sasa hivi. Kila mtu aliongea kwake jambo ambalo lilofanya watu wengi kujua na hofu sana. Maana ilikuwa sio mchezo. Rais kufia ikulu ilikuwa sio kitu cha kawaida. Anita alivyosikia zile taarifa ile hakika aliumia sana muoni kwake akiwa endelea kujilaumu. Maana kila akimpigia simu amba alikuwa hapokei tena. Kamuti na mwisho wa siku aliamua ona usumbufu mkubwa sana unazidi, alamua kuzima. Sasa kuna haja gani ya mimi kubeba mimba mtu ambaye hana huruma kabisa na familia yangu? Nilimuomba mara kadhaa na kumuomba lakini bado ukafanya kile alichokuwa anataka kukifanya. Ni bora nitoe mimba haina maana tu kwangu. Aliongea Anita huko akiwa analia. Hebu tuliza wenge kwanza na ufikirie kwa makini sana binti yangu. Usikurufuke kwenda kutoa hiyo mimba. Una ndugu wewe? Mwanao ndo ndugu yako. Ebu mwache azaliwe tu halafu ugomvi wenu hautakiwi muingize huyo mtoto tafadhali binti yangu mtoto ni wa thamani kubwa sana kwako tuliza akili kwanza huu unakupa ushauri tu sitaki uje kujutia baadaye aliongea mama Anita akionyesha msisitizo sana kwa mwanawe baada ya kupita muda mrefu rais alizikwa na kila mmoja alifuata maisha yake hadi mwalenda Mombasa kwa mdogo wake kuishi huko huko akiamua kuhama kabisa TZ na kuona nchi sasa imetulia kabisa maana alikalia kwa muda kidogo makamu wa rais nafasi yake ile mpaka uchaguzi ulipokuwa umeanza upya tena na Anita alijifungua mtoto wake na baada aliona chuki kwa Adam haina maana tena kama baba yake kashafukufa na ataweza kurudi tena alimtafuta na kumuonyesha mtoto wake huku akisuluhisha mambo yao yote baadaye waliamua kurudiana na kuishi pamoja huku akiwa wenye furaha sana na upendo huku Adam kisasi chake kikiwa kimekamilika na furaha sana Mpenzi msikilizaji, simulizi yetu ya kisasi changu hapa ndo inapofikia mwisho. Imeandaliwa na Simulizi Mix Entertainment na kusimuliwa nami Shaksi Juma Kilapo kutoka hapa hapa Simulizi Mix. Imetungwa na mtunzi mahili kabisa, mnigamputa. Ukiwa kwa upanga, basi nawe utakufa kwa upanga.